Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu Wa na'udhu billahi Min suduri anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu Falamudillala Wa man yudhirilhu falahadiyala Wa ashahad an la ilaha illallah Wa ahadahu la sharikala Wa ashahad anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu amabad அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த ரமலான் மாசத்தினுடைய விஜி விஜி என்கிறவர் திருச்சியிலிருந்து கேட்கிறார் முஸ்லீம் அல்லா சகோதரர் கேட்கிறாரு இறைவன் இசைவேளர்களை சூழ்ச்சிக்காரன் என்று சொல்கிறான் அதே போல் யூதனும் இந்த உலகத்தில் பெரும்பான்மை மக்களை அடிமைப்படுத்தி ரொம்ப கூலாக ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் அவனை மறுமையில் போய் தண்டிக்கிறது மூலமாக என்ன பலன் அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்ப யூதர்கள் வந்து உலகத்தில் ரொம்ப அநியாயம் பண்றாங்க இந்த உலகத்தையே வந்து ஆட்டி படைக்கக்கூடிய பொருளாதார வலிமையை கொண்டு ஆட்டி படைக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் உலக வங்கி எல்லாமே அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கிறது பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப கூடுதலாக ஒரு அமெரிக்க அரசாங்கத்தையே அவங்க என்ன செய்கிறான் அவன் அரசாங்கத்துக்கு வட்டி கொடுத்து அவன் வந்து ஒரு ஆட்டி படைக்கிறவனாக இருக்கிறான் அப்போ இப்போ ஒரு பகுதியை ஆக்கிரமிக்கிறான் பழசின் ஆக்கிரமிக்கிறான் இன்னொரு நாட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்கிரமிச்சுட்டு வரலான்னு ஒரு அநியாயம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் அவர் கேள்வி என்னென்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி ஒரு அநியாயம் பண்ணிகிட்டு இருந்த என்ன இப்படி இருக்கிறானே இறைவனியை பார்த்துட்டு இருக்கிறான்னு கேட்டால் முஸ்லீம்கள் என்ன பதில் சொல்கிறோம் அது மர்மை இருக்கு பார்த்துக்கிறோமோ அல்லா பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கள இவன் அவன் பாட்டு கூட அவ்வளோ வழி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது மர்மையை பார்த்துக்கிறோமான்னு சொல்லுவோம் என்ன சரி அப்படின்னு கேட்குறாரு இது வந்து முதல் விஷயம் விளங்கிக்கிறோன்னு இதை இறைவன் நம்ம இஸ்லாம்ங்கிற மார்க்கத்தை நாங்கள் நம்புகிறோம் எங்கள் மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகம் என்பது ஒரு அற்பத்திலும் அற்பமான ஒன்றாகத்தான் எங்கள் இறைவன் எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறான் இந்த உலகத்தில் உள்ள என்ன பெரிய ஒரு வல்லமை ஒருத்தனுக்கு இருந்தாலும் அது ஒன்றுமே இல்லை இறைவன் பார்வையில் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் ஒரு கொசுவுக்கு சமம் இல்லை அல்லாவின் பார்வையில் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகமே ஒருத்தன் கையில் இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு கொசுவுக்கு கூட சமமாகாது அவ்வளோதான் அது விஷயம் அப்போ அப்படிங்கிற நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்போ இந்த உலகம் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு சோதனை சாலை இந்த உலகத்தில் வந்து இந்த ஒவ்வொரு நபரும் சரி ஒவ்வொரு இயக்கமும் சரி ஒவ்வொரு குழுவும் சரி ஒவ்வொரு சங்கமும் சரி ஒவ்வொரு கட்சியும் சரி எப்படி அவங்க நாடும் சரி ஒவ்வொரு மொழியினரும் சரி ஒவ்வொரு இனமும் சரி ஒவ்வொரு குளமும் சரி அவங்களுக்கு சோதனை இருக்கிறது அவங்க இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது என்ன மாதிரி நடக்கிறாங்க ஒவ்வொரு தனி நபரும் என்ன மாதிரி நடக்கிறான் ஒவ்வொரு சாதிக்காரனும் தன் சாதியின் பெயரால் என்ன மாதிரி நடக்குகிறான் ஒவ்வொரு இனத்துக்காரனும் தன் இனத்தின் பெயரால் என்ன மாதிரி நடக்கிறான் ஒவ்வொரு மதத்துக்காரனும் அந்த மதத்தை வைத்து என்ன மாதிரி நடக்கிறான்னு ஒவ்வொன்றையும் இறைவன் கண்காணித்து கொண்டு இருக்கிறாரு அவனுக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுக்குறார் அவன் நினைக்கிறான்டா கூட நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கூட ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்கிறீங்க எவ்வளோ நாளைக்கு பண்ணிட போனான் ஒரு கையை பிடிச்சிட்டு தான் வாயில் திருப்பி போயிடும் ஐம்பது வருஷம் ஆளுவானா அறுபது வருஷம் இருப்பானா அவன் போயிடுவான் ஆட்டம் மட்டும் போயிடும் வேற ஒருத்தும் வருவான் அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் நம்ம எப்படி இறக்க வேண்டும் என்று கேட்க முதல் விஷயம் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய இந்த நம்பிக்கை வந்து சரியான நம்பிக்கை இதை வந்து ஒரு ஒரு குறைத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை இல்லை இது இது நல்ல நம்பிக்கை அதாவது உலகத்திலே எல்லாரும் தீமையெல்லாம் அப்படி உடனே ஒன்று முடி ஃபினிஷ் பண்ணுறதா இருந்தால் அப்படி செய்ய முடியும் இறைவன் என்ன திட்டம் போடுறான்னு கே திட்டம் போட்டிருக்கான் என்று கேட்டால் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் நான் சோதனையை தருவேன் வறுமையை தருவேன் கஷ்டத்தை தருவேன் நோயை தொ தருவேன் இளம் வயசு மரணத்தை தருவேன் மனக்கவலையை தருவேன் எல்லாத்தையும் தருவேன் அந்த அதையெல்லாம் நீ என்ன மாதிரி ஏற்றுக்கொள்கிறாய் அதே மாதிரி சிலருக்கு அந்தஸ்தை தருவேன் அதிகாரத்தை தருவேன் பதவியை தருவேன் அந்த மாதிரி பொருளாதாரத்தை அள்ளி அள்ளி தருவேன் அதை நீ எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறாய் என்று சில பேருக்கு கொடுத்தும் சில பேருக்கு எடுத்தும் இறைவன் சோதிக்கிறான் அப்படி சோதிக்கும் பொழுது அதில் நம்ம என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் அநியாயம் பண்ணுறானா இறைவா நீ பார்த்துக்கொள் என்று நம்ம இறைவன்கிட்ட பாரம் போட்டு விட்டால் நம்ம என்னவாயிருந்தால் சும இறங்கிவிடும் நீ ஃபஸ்ட்டு கவனிக்க வேண்டிய என்னன்னு கேட்டால் எங்களுக்கு இந்த வருத்தமே கிடையாது இப்போ இந்தியாவில் நாங்கள் வாழ்கிறோம் இந்தியாவில் நம்ம வாழ்கிறோம் என்று சொன்னால் நமக்கு எதிராக எவ்வளோ அநியாயங்கள் நடக்கிறது ஒரு அரசாங்கமே திட்டமிட்டு முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக ஒரு காய் நகர்த்துக்கிறது தன்னுடைய ராணுவம் போலீஸ் அனைத்தையும் வைத்து கொண்டு ஒரு தலைநகர் டெல்லியில் நடத்தின அந்த வெறியாட்டமே ஒரு உதாரணம் அவ்வளோ நடந்த பிறகு கூட நாங்கள் வந்து தளர்ந்து போகலை தளர்ந்து போகாத இந்த நம்பிக்கை எது எங்களுக்கு தருதுன்னு கேட்டால் இந்த உலகத்தோடு எல்லாம் முடியலை இந்த இந்த மரணத்துக்கு பிறகு இவங்க எல்லாம் எழுப்பப்படுவார்கள் மரணத்திற்கு பிறகு இறைவன் முன்னாடு கண்டிப்பாக அனைவரும் நிறுத்தப்படுவார்கள் ஒவ்வொருவனுடைய ஒவ்வொரு செயலும் இறைவனுக்கு தெரியாமல் போகாது அனைத்தும் பதிவ
இவ்வளவு துன்பத்துக்கு வேற ஒரு சமுதாயத்துக்கு இழைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க நாங்க என்ன மாதிரி இருக்கிறோம் முஸ்லீம்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன குடும்பம் அந்த பாலஸ்தீனை போய் பாருங்க பாலஸ்தீனத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா திடீர் திடீர்னு கொண்ட போடுறோம் அப்படி தடத்தன்னு தெரியுது சின்ன சின்ன குழந்தைகள் பெண்கள் எல்லாம் அப்படி சட்னி ஆகுறாங்க கண்ணால பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அந்த இடிபாடுகள் மத்தியில் உட்காந்து தான் செய்கிறாங்க அந்த மக்கள் ரோட்டில் உட்காந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவங்களுடைய நம்பிக்கை ஏதாவது பாதிச்சிச்சா இல்லை இந்த இஸ்ரேல் நடத்தக்கூடிய அந்த வெறி ஆட்டங்கள் சிரியாவில் நடத்தக்கூடிய அந்த குண்டு வீத்து குழந்தைகள்லாம் கொள்ளக்கூடிய அந்த கொடூரங்கள் ஆப்கானிஸ்தான் அமெரிக்க காரம் போட்டு இதுக்கெல்லாம் ஓடி போயிருப்பாங்க வேற வேற நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருந்திருப்பார்களே ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு தாக்கல் நடத்தும் பொழுது எனக்கு இதே வேணாம் போங்கடான்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வாங்க அவங்க மார்க்கத்தை விட்டு ஓடி போய்விடுவார்கள் முஸ்லீம்களை பொறுத்த இந்த நம்பிக்கை என்ன செய்யுதுன்னா எங்க எங்களுக்கு மன உறுதி எவ்வளோ உறுதி இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் நடந்தது போன்ற ஒரு கொடூரத்தை அமெரிக்கா வேற ஒரு மதத்தவர்கள் மீது செய்து இருந்தால் அவங்க என்ன ஆயிருப்பாங்க அவ்வளோதான் அந்த எதுவும் எங்களை பாதிக்கலை முஸ்லீம்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன செஞ்சாலும் சரி எங்களை படைச்ச ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவனுக்கு எப்போ எது செய்யணும்னு தெரியும் மறுமையில் தண்டிப்பான் ஆனால் மறுமையில் மட்டும்தான் தண்டிப்பானான்னு கேட்டால் சில நேரங்களில் உலகத்திலும் தண்டிப்பான் அனைத்தும் தண்டிப்பான்னு சொல்ல முடியாது சில நேரங்களில் இவன் எல்லை மீறி போகிறான் இவனை ஒரு பாடமாக்கி காட்டணும் என்று இறைவன் நினைத்தால் உலகத்திலும் தண்டிப்பான் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த இசையில் எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோ ஆட்டம் போட்டாங்க இப்போ தானே ஆட்டம் போட்டாங்க ஆரம்பம் முதல்ல அவங்க ஆட்டம் போடுவது இந்த மாதிரி நான் தான் உயர்ந்த சாதி நினைக்கிறேன் எவனாக இருந்தாலும் ஆட்டம் போடுவானுவோ நம்ம நாட்டில் பண்ணுறாங்கல்ல நான் ஒசத்தி நீ மட்டும் எவன் நினச்சாலும் சரி அவன்கிட்ட பூரா என்ன வரும்னு கேட்டால் மற்றவங்களை தாக்கக்கூடிய தன்மை வந்துடும் அது மொழியை கொண்டு வசந்தம் நினச்சாலும் சரி சாதியை கொண்டு வசந்தோன்னு நினைச்சாலும் சரி மதத்தை கொண்டே வசந்தோன்னு நினைச்சாலும் நான் வசந்தம் நீ தாழ்ந்தவன் அப்படி நினைக்கக்கூடாது அதை இந்த கொள்கை சிறந்தது அதை சொல்லலாம் அந்த மாதிரி பிறப்பு அடிப்படையில் உள்ள வசதி கற்பிக்கிற யாரை பார்த்தாலும் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் அடுத்தவர்களை அழிப்பது கொஞ்சம் கூட உறுத்தாது அவங்களுக்கு அது இசைவர்கள் உறுத்தவே செய்யலை இதுக்கு முன்னாடி வரலாற்றில் அவ்வளோ பண்ணாங்க பண்ணினா அவன் எவ்வளவு பண்ணினானோ அதை விட பல பல மடங்கு அவனுக்கு பதிலடி கொடுத்துச்சு அதில் வரலாறு நீங்கள் மறுமை மறுமையில் மட்டும்னு சொல்கிறீங்க உலகத்திலேயே என்ன அவர் ஜெர்மனில் இருந்து என்ன செஞ்சாங்க நாஜிகளால் வந்து இவங்களை என்ன கதிக்கு ஆளானாங்க உலக வரலாற்றில் இவங்கள அழிக்கப்பட்ட அளவுக்கு யாரும் அழிக்கப்பட்டது இல்லை இவங்க சித்திரவதப்பட்ட அளவுக்கு இவங்கள குன்று குவித்த அளவுக்கு இஸ்ரவேலர்களை இந்த யூதர்களை பாடம் கற்கல் அவங்க இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்ச அநியாயத்துக்கு இறைவன் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் தந்துட்டான்னு பாடம் கற்பிக்காம மறுபடியும் ஆட்டம் போட்டாங்கன்னு சொன்னால் மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் வரும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் கை ஓங்கி இருக்கல ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இவர்கள் கை ஓங்கி இருக்கா இஸ்ரேல் வரலாற்று எடுத்து பாருங்க பல தடவை இஸ்ரேல் நாட்டை விட்டு அடித்து விரட்டப்பட்டார்கள் வேற ஒருத்தமே ஆட்சியை கைப்பற்றிக்கிட்ட வரலாறுகள்லாம் உண்டு வரட்டப்பட்டு தானே ஓடி போனாங்க நாற்பத்தெட்டுன்னு மர வர்றாங்க நாற்பத்தெட்டில் தான் வந்து இஸ்ரேலில் குடியேறான தவிர அது வரைக்கும் விரட்டப்பட்டு தானே இருந்தாங்க அவள் பல வருடங்கள் விரட்டப்பட்டு கண் முன்னாடி தெரிக்கிறது அவன் கூலாக இருக்கல கூலாகவனா இருக்க வைக்கல அவ்வளவு அவன் அவனை குன்று குவித்து அவனுடைய பெரும்பகுதி மக்களை அழித்து பொருளாதாரத்தை செதைச்சி பல பேர் ஊனமாக்கி அம்பட்டு வேலையும் நடந்துச்சு அவங்களுக்கு எதிராக வணங்குதா அது வந்து வரலாற்றில் அவன் அவன் செஞ்சது வந்து அந்த நேரத்தில் அவனை சர்வாதிகாரின்னு சொல்லுவதற்கு அந்த ஹிட்லர் காரணமாக இருந்தாலும் அவன் செய் இவங்களுக்கு செஞ்சது சரிதான் நான் என்னுடைய கருத்தில் தான் இவங்களுக்கு வந்து அவன் கரெக்டாக தான் செஞ்சுருக்கிறான் சர்வாதிகாரி இல்லைன்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா அப்படி ஏனோ அடுத்தவன் அழிக்கிறதையே கொள்கையாக கொண்டதுனால அவன் செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும்னு கேட்டால் வரலாற்றில் வந்து இப்போ உங்கள் கண் முன்னாடி நடக்கிற இந்த பத்து வருஷத்தை பார்த்து நீங்கள் முடிவு எடுக்க கூடாது இஸ்ரேலை பற்றி பேசுனீங்கன்னா எத்தனை வருஷத்து ஒரு ஐநூறு எடுப்போமா ஒரு ஆயிரம் வருஷம் எடுப்போமா ஒரு மூவாயிரம் வருஷம் எடுத்து பார்ப்போமா மோசே காலத்துலேருந்து எடுப்போமா அப்போ எந்த காலத்துன்னு எடுத்து பார்த்தாலும் இவர்கள் வந்து இதே இதே அந்தஸ்தோடவும் இதே ஒரு கெ கர்வத்தோடவும் இதே ஒரு பவரோடு இருந்திருக்காங்களா இல்லை பல ஏற்ற இறக்கங்களில் வந்து விரட்டப்பட்டு இப்போ வெளில உலக மக்களால் வெறும் நெஞ்சு மாதிரி வெறுக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டு சித்திரவதெல்லாம் செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க இப்போ கொஞ்சம் நாளாக ஒரு ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷங்களாக இவங்க கொஞ்சம் ஆட்டம் போட்டுருக்கிறாங்க இதுக்கும் ஒரு முடிவு வரும் இறைவன் நாடினால் முடிவு வராட்டா விட்டாலும் கூட உலக மறுமையில் எங்களுக்கு என்ன இருக்குது அதில் கண்டிப்பாக அதுக்கு இறைவன் பனிஷ்மெண்ட் போன நினைக்கிறோம் அதனால் வந்து இதை இப்படி தான் நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம் இது நல்லது இந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருப்பது
டபுள் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சென்னை மெயின் பிரான்ச் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் சிபிஐ என் ஜீரோ டூ எயிட் ஜீரோ எயிட் செவன் சிக்ஸ் என்ற வங்கி கணக்கில் நீங்கள் அனுப்பும் தொகை பற்றி நைன் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் டபுள் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அல்லது செவன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ நைன் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஜீரோ என்ற எண்ணுக்கு உடனுக்குடன் தெரிவித்து ரசீது பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஒரு பலவீனமான ஹதீஸ் என்பது பொய்யான ஹதீசா ஒருவேளை அது உண்மையாக இருந்தால் என்ன செய்வது ஏன் பலவீனமான ஹதீஸை யாரும் கூறுவதில்லை அப்படின்னு கேட்குறார் அதாவது ஒரு ஹதீஸை வந்து சரியான ஹதீஸ்னு ஒன்று வச்சுருக்குறோம் பலவீனமான ஹதீஸ்னு ஒன்று வச்சுருக்குறோம் இத்து கட்டப்பட்டதுனோட ஒன்று வச்சுருக்குறோம் மூணு அடிப்படையான பங்கு அது உள்பிரிவு நிறைய இருக்குது சரியான ஹதீஸ்னா என்ன இதெல்லாம் மனி மற்ற மனிதர்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரித்து பார்க்குறது இல்லை நபிகள் நாயத்துக்கு அப்படி பிரித்து பார்ப்பாங்க நபிகள் நாயத்துடைய சொல்லுக்கு மட்டும்தான் சரியான செய்தி ஆத்தண்டிக் இல்லாத செய்திங்கிற பிரிக்கிறதுலாம் வருது ஏன்னு கேட்டால் அவங்கள இறை தூதரின் நான் நம்புகிற காரணத்தினால அவங்களுடைய ஒவ்வொரு செயலும் நம்ம பின்பற்ற வேண்டி இருக்கிறது எவ்வளோ ஒருத்தன் பொய்யாக கட்டி விட்டான்னு சொன்னால் அதை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியமாயிரும் அப்படி வர்றதுனால அதுக்கு சில விதிமுறைகளை உண்டாக்குனாங்க எப்படி உண்டாக்குனாங்கன்னு கேட்டால் இந்த நூலாக ஹதீஸ்கள் பதிவு செய்யப்படுவதற்கு முன்னால் புத்தகமாக ஆனிச்சுன்னா அப்புறம் தேவையில்லை புத்தகம் ஆக்கப்படுவதற்கு முன்னால் என்ன நடைமுறையை கடைப்பிடிச்சாங்கன்னு கேட்டால் நபிகள் நாயகம் சொன்னதாக நீ சொன்னால் உனக்கு யார் சொன்னான்னு சேர்த்தானே சொல்லணும் உனக்கு யார் சொன்னான்னு அவன் என்ன செய்யணும் அது நபிகள் நாயகத்தில் எப்படி உனக்கு கிடைச்சின்னு சொல்லணும் சோர்ஸ் இருக்கணும் அது எப்போ இது வரைக்கும் எப்போ இப்போ கிடையாது இப்போ யாரும் அறிவிப்பார்லாம் சொல்கிறது இல்லை புகாரின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் புக்கில் எழுதுகிற பிறகு தேவைப்படாது புக்கில் ரிக் ரிட்டனில் எழுதின பிறகு குரான் ரிட்டன் எழுதப்பட்டுருச்சு ஹதீஸ் வந்து நபிகள் நாயகம் காலத்தில் புத்தகத்தில் எழுதப்படலை ஒன்று ரெண்டு பேர் சில பேர் எழுதி வச்சுருந்தாங்க சின்ன அளவுக்கு அனைவரும் எழுத வேணான்ற கூட ரசூல் குரானோட கலந்துரு எழுதிடாதீங்கன்னு கூட ரசூல் சொல்லா செல்லும் அப்போ தடுத்து கூட வச்சுருந்தாங்க அப்போ இந்த ஹதீஸ்கள் ரசூல்லா சொன்ன செய்திகள் எல்லாம் எப்படி மக்கள்கிட்ட இருந்தது என்றால் எப்போ இந்த குரோ இந்த நூல் வடிவில் ஆக்குவதற்கு முன்னாடி இந்த புகாரி முஸ்லீம் இந்த அகமது இவங்கெல்லாம் புத்தகம் ஆக்குவாங்கல்ல இந்த ஆக்கிற காலத்துக்கு முன்னாடி மக்கள்கிட்ட போய் பயான் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒவ்வொருத்தர் எப்படி பண்ணுவாங்க ரசூல்லா சொன்னாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க நபிகள் நாக இப்படி சொன்னதாக உமர்கள் எல்லாம் அவனு சொல்லி அவரிடமிருந்து இந்த ஆள் இஸ்மாயில் கேட்டு இஸ்மாயில்கிட்டேருந்து இதிரிஸ் கேட்டு இதிரிஸ்கிட்டேருந்து அப்துல் காதர் கேட்டு அப்துல் காதர் எனக்கு சொன்னார் இப்படி தான் சொல்லுவாங்க இந்த ஹதீஸை சொன்னாலேயே இப்போ நம்ம அப்படி சொல்ல தேவையில்லை ரிக்கார்ட் ஆகிட்டதுனால எழுத்து வடிவம் ஆக்கப்படுவதற்கு முன்னாடி ஹதீஸை சொல்வதாக இருந்தால் இந்த ஸ்டைல் இல்லாமல் யார் சொன்னாலும் ஏற்றுக்கிற மாட்டாங்க அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த ஆட்களை இட போடுவாங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த அந்த வ அந்த வரிசையில் வர்றாரில்ல இதுக்கு பார்த்தா அறிவிப்பாளர் வரிசைங்கிறது தொடர் நாலஞ்சு பேர் வருவாங்கல்ல இவருக்கும் நபிகள் நாயத்துக்கு இடையில் வர்ற ஆட்களுக்கு பேர் என்னது அறிவிப்பாளர் தொடர் இந்த அறிவிப்பாளர் தொடரில் யாராவது ஒரு ஆள் ஒரு இப்போ ஒரு பொய்யர் வந்துட்டார்னு வைங்க அவருக்கெல்லாம் வரலாறு இருக்கும் நினைவாற்றல் கம்மியானவர் இருந்தார்னு வைங்க அல்ல அறவெட்டு கொஞ்சம் ஒரு அரை லூசு மாதிரி இருந்தார்னு வைங்க அல்லது நாணய நேர்மை இல்லாத இருந்தார்னு வைங்க அவர் வந்தோன்னு என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் ரசூல்லா சொன்னதாக சொல்கிறாரு ஆனால் இவர் நேர்மை இல்லாத ஆளாக இருக்கார் இவர் ரசூல்லா சொன்னதாக சொல்கிறது எப்படியாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இவரே பொய்யராக இருக்கிறாரு இவரே மோசடியாளாக இருக்கிறாரு இவரே அரமண்டலாக இருக்கிறாரு இப்படி ஏதோ ஒரு குறை அந்த குறைக்கு தகுந்தவாறு முடிவெடுத்து இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் அது செல்லாது பலவீனம் அப்படிங்கிறாங்க நல்ல வலை பலவீனம்னு எது சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் சும்மா கண்ணை முடிவிட்டு சொல்லலை ஒரு செய்தி வந்த உடனே பலவீனன்ற மாட்டாங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஆய்வு செய்கிறாங்க ஆய்வு செய்யும்போது சொன்ன ஆட்களை வைத்து அந்த நபி சொன்னாங்களா இல்லையா அப்போ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ டவுட் வந்துருச்சு இப்போ இப்போ என்ன ஏற்படுது நபி சொன்னாங்கன்ட்டு நம்பிக்கையான ஆள் சொன்னால் என்ன செய்வோம் இப்போ நான் உன் உங்கள் வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கிறேங்களேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் உங்கள்கிட்ட ஒரு செய்தியை சொல்கிறார் உங்களுக்கே தெரிய ஒரு நம்பிக்கையான ஆள் நீங்கள் பல உண்ண வகையில் உள்ளத்தில் உங்களுக்கு தெரியாது வெளிப்படையாக பார்க்கும் பொழுது இவர் போய் சொல்லலை ஏமாத்தலை நல்ல மனசு தான் ஆள் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு தகவலை சொல்கிறார் ஏதோ ஒன்று இதை பார்த்தேன் அதை பார்த்தேன்னு சொல்கிறார் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க சரி தான் அப்படியே நம்பிக்கிறீங்க அவர் சொன்னது உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்னொருத்தர் இருக்கிறார் அவர் பேசலாம் போய் தான் பேசுவார் அப்படியான ஒரு ஆள் பேர் எடுத்தவருன்னு வைங்களேன் அவர் என்ன செய்கிறாரு ஒரு செய்தியை சொல்கிறாரு இவன் சொல்கிறது
பொய்யா கூட இருந்தா கூட என்ன செய்வீங்கன்னா நம்ம பொண்ணுடைய வாழ்க்கை வீணாயிட கூடாது மெய்யா இருந்தா நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதுல ஒரு வந்து ஆள் சரியில்லைங்க ஒரு கடையில மோசடி பண்ணி விட்டோம் நான் பார்த்தேன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு அது பொய்யா கூட இருக்கலாம் ஆனால் நீங்க என்ன செய்வீங்க பொய்னு சொல்றான் இப்ப இந்த இதை நம்பி நம்ம பொண்ணை கொடுத்துட்டு அவங்க ஏதாவது செஞ்சு விட்டான்னா அந்த அந்த ஆளுக்கு ஒரு பொண்ணுடைய பழக்கம்லாம் இருக்குங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றான் உங்க மகளை கட்டு கட்டி கொடுப்பீங்களா கொடுக்க மாட்டீங்க ஏன் அவரை பற்றி ஒரு தவறான ஒரு செய் செயல் இருக்குதுன்னு உங்கள்ட்ட வந்துருச்சு சொன்னவர் கரெக்டாக கொஞ்சம் நம்பிக்கையான அளவு இருக்கிறார் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா அவர் கூட குறைவும் சொல்லியிருக்கலாம் ஒரு நோக்கத்துக்கும் சொல்லியிருக்கலாம் பொய்யாக கூட சொல்லியிருக்கலாம் இருந்தாலும் இவர் சொல்கிறது மெய்யாகிவிட்டால் அப்படின்னு எச்சரிக்கையோடு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டால் இல்லை விமர்சனம் இல்லாத மாப்பிளை பார்ப்போம் எதுக்கு இந்த மாப்பிள்ள நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தவிர்த்துறீங்களா இல்லையா அப்போ உங்கள் உலக வாழ்க்கைக்கு மட்டும் அழகாக டவுட் வந்து தள்ளி விட்டுறீங்க அப்போ மார்க்கத்தில் டாத்து அது இப்படி அது மட்டும் தான் அழைச்சியமா மார்க்கம் வந்து உலகத்தை விட மட்டமா அப்போ அல்ல நமக்கு என்ன செய்ய ஒரு ஹதீஸு வருது ரசூல்லா சொன்ன சொல்லி இருந்தால் நம்ம ஏற்ற ஆக வேண்டியிருக்குது ரசூல்லா சொல்லாமல் இருந்தால் மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒன்றை ஏற்கிற மாதிரி வருது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும்னு பார்க்கும் பொழுது அல்லாஹ் வந்து நம்ம வழிகாட்டிட்டான் இது இது இந்த மாதிரி நேரத்தில் எப்படி செய்யணும்னு குரானில் பதினேழாவது சூறாவில் அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் ஒலா தக் ஃபூ நீ பின்பற்றக்கூடாது மாலை சில கபிஹி இல்முன் எதை பற்றி உனக்கு திட்டவட்டமான அறிவு இல்லையோ அதை பின்பற்றாதே இப்போ திட்டவட்டமான அறிவு இப்போ இல்லை அதாவது நம்பிக்கையான ஆட்கள் வழியாக வந்தால் நபிதான் சொன்னார்கள் என்று திட்டவட்டமான அறிவு வந்து விடுகிறது பலவீனமான ஆள் ஒரு ஆள் வந்துட்டார்னு சொன்னால் திட்டவட்டம் வரல சொல்லியிருப்பாங்களோ சொல்லாமல் இருப்பாங்களோ இப்படி வந்தால் உங்களுக்கு உங்கள் கடமை என்னென்னு நல்லா காட்டுறான் வந்துருச்சுல அந்த ஆள் பலவீனமான ஆள் சொல்கிற ஆள் பல பலவீனம் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இந்த ஹதீஸில் உண்மையை கூட சொல்லியிருக்கலாம் அவர் வேறு விஷயத்தில் தப்பான ஆளாக இருந்தால் கூட இந்த ஹதி இசையில் அவர் மெய்யானவராக கூட இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் பொய்யானவர் இருக்கலாம்ல மெய்யானவராக இருக்கலாம் என்பது ஒரு பக்கமாக இருந்தால் பொய்யானவராக இருக்கலாம் நூறு பக்கம் இருக்குது இப்படி ரெண்டு பக்கம் வந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் டவுட் டவுட் வந்துருச்சுன்னா விட்டுரு அல்ல என்ன உத்தரவு போடுறான் எந்த செய்தியில் உனக்கு டவுட் வருகிறதோ திட்டவட்டமான அறிவு இல்லையோ அந்த விஷயத்தை நீ பின்பற்றக்கூடாது என்று அல்ல நமக்கு வழிகாட்டி விட்டான் அப்போ நபி சொன்னாங்கன்னு சொல்லும்போது இந்த ஆள் வர்றதுனால எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது சந்தேகமாக இருந்தால் விட்டுட்டு போ சந்தேகம் இல்லாட்டி தான் உனக்கு அல்ல கேட்க மாட்டான்னு வளர்ந்துது இப்போ வந்து ஒரு பலவீனமான செய்தி இருக்குது உங்கள் காதில் வந்துருச்சு மறுமையில் நிப்பாட்டி நீங்கள் அதை செய்யாமல் விட்டுட்டீங்க மறுமையில் நல்லா நிப்பாட்டி ஒரு அதிஸ் வந்துச்சுல ரசூலாக சொன்னாங்கன்னு ஒன்று சொன்னாங்கல்ல நீ ஏன் செய்யலன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் எல்லாம் எனக்கு ஒரு டவுட் அவ்வளோ வந்துச்சு நீ தானே சொல்லியிருக்கிற திட்டவட்டமான அறிவு இருந்தால் தானே பின்பற்ற சொல்லியிருக்கிற எனக்கு டவுட் இருக்குது நான் எப்படி பின்பற்ற முடியும் ரசூலாக சொன்னாங்கன்னு ப்ரூஃப் அவளையே அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கிறோம் அந்த வசனத்திலிருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் நமக்கு இருக்கும் பொழுது அல்ல இது கேட்கவும் மாட்டான் இப்போ ஃபார்மாலிட்டி கேட்டால் கூட இந்த பதில நல்லா என்ன செய்வான் அங்கீகரிப்பான் ஏன்னா அவன் தான் அதை சொல்லித்தர்றான் அதே மாதிரி ரசூல்லா சொல்கிறாங்க தமா யுரிப்பிக்க இலாமாலாக யுரிப்பிக்க உனக்கு சந்தேகம் உள்ள விஷயத்தை விட்டு விட்டு சந்தேகமற்றதை நோக்கி போய்விடு ஒன்று சந்தேகம் வருது இன்னொன்று சந்தேகம் இல்லாத இருக்கு எதனை எடுக்கணும் சந்தேகமானது விட்டு எப்போவுமே சந்தேகமானது எடுத்துக்கிற வேணாம் இப்போ மார்க்க விஷயத்தில் மார்க்க விஷயத்தில் ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் நீ விட்டுருவீங்க உதாரணமாக ஒரு தமிழரில் பால் இருக்குது பால் இருக்கும்போது ஒரு ஆள் வந்து சொல்கிறாரு இதில் என்னமோ கலந்துருக்கு ஒரு மாதிரி தெரியும் கலரை பார்த்தா இது விஷயம் கலந்த மாதிரி தெரியுதுங்கிறார் குடிப்பியலா அதில் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி என்னமோ ஒரு ஒரு பையன் வந்து கையை விட்டு போட்டு போன மாதிரி தெரிஞ்சுங்கிறார் சும்மா சொல்கிறார் அந்த இதை கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணியா பார்ப்பீங்க என்னத்தையா போட்டு தோணா நான் என்ன ஒன்று நினைப்பீங்க அப்போ நம்ம துன்யாவோட விஷயத்தில் என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டால் டவுட்டாக இருந்தால் அது வேண்டாம்னு தள்ளுறோம் இதுதான் பாலிசி அப்போ ரசூல்லா பேரில் ஒரு செய்தி வரும் பொழுது டவுட்டாக இருந்தால் டவுட்டை நம்ம எதுக்கு எடுத்துக்கொள்ளணும் அல்லாமல் அப்படி தான் நமக்கு சொல்கிறான் அந்த வகையில் செய்கிறமே தவிர ஒருவேளை உண்மையாக இருந்தால் அந்த கேள்வி நமக்கு வராது அது உண்மையாக இருந்தாலும் பொய்யாக இருக்க வேண்டிய சாத்தியம் இருக்கிற காரணத்தினால் அந்த சந்தேகம் வர்ற காரணத்தினால் பின்பற்றக்கூடாது என்பது தான் நமக்கு இடப்பட்ட கட்டளை சரியா அதை ஒன்று பார்த்துக்கணும் திருக்குறு ஆண் தமிழாக்கம் மூளை பி ஜைனுல் ஆபிதீன் புனித குரு ஆண் அருளப்பட்ட வரலாறு அது தொகுக்கப்பட்ட வரலாறு அது இறைவனால் தான் அருளப்பட்டது என்பதற்கான அடுக்கடுக்கான சான்றுகள் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும் வகையிலான எளிய தமிழ் நடை உயர
வசனத்தில் நிரந்தர நரகத்திலிருந்து விதிவிலக்கு பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறது அது நூற்றி எட்டு வசனத்தில் நிரந்தர சொர்க்கத்தில் விதிவிலக்கு பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் சொல்லுதுன்னு கேட்குறார் அதாவது குரானுடைய வசனத்தில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் நரகத்தில் சில பேர் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் நரகத்தில் சில பேர் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் எது வரைக்கும் இருப்பார்கள் என்று கேட்டால் அதாவது அல்லா நாடுற வரைக்கும் அந்த வசனத்தை எடுத்துக்கிறந்த வர்றான் அது தப்பா ஹாலிதீன ஃபீஹா அந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னு கேட்டால் ஹாலிதீன ஃபீஹா இந்த சொர்க்கத்தில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் இருங்கதா மாதா மத்திய சமாவாத்து உள்ளிருந்து வானங்களும் பூமியும் நிரந்தரமாக இருக்கும் வரைக்கும் அவர்களும் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் இல்லா மாஷா அரப்புக்க உமது இறைவன் நாடு எதை தவிர என்று ஒரு வார்த்தை வருது அதாவது கெட்டவங்க வந்து நரகத்துக்கு போயிடுவாங்க நரகத்தில் நிரந்தரமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு முடித்தா அந்த கதை வேற நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் சொல்லிட்டு எல்லாம் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் உம் இறைவன் நாடு எதை தவிர அப்படிங்கிறான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யாருக்கு நிரந்தரம் என்று அறிவித்து இருக்கிறானோ அவர்களிலும் கூட சிலரை வெளியேற்றுவான் அதான் அர்த்தமே என்னென்னு கேட்டால் ஹா ஹாலிதீன ஃபீஹா அதில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் எப்படி நிரந்தரமாக இருப்பார்கள்னா மாதா மத்திய சமாவாத்து உள்ளார்கள் பிறகு படைக்கப்படும் வானங்கள் பூமி அது நிலையாக இருக்கும் காலமெல்லாம் அவர்கள் அதில் நிலையாக இருப்பார்கள்னு சொல்லிட்டு அதை முடிக்காம இதிலையும் விதிவிலக்கு இருக்குது இல்லா மாஷா அரப்புக்க உன் இறைவன் நாடியதை தவிர அப்படின்னு வருது இது நூற்றி ஏழு நூற்றி எட்டு வசனத்தில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் அம்மல்லதீன சுழிது நல்லவர்களாக இருந்தார்களே அவங்க ஃபபில் ஜன்னா அவங்க சொர்க்கத்தில் இருப்பார்கள் ஹாலிதீன பீகா அதில் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் மாதா மத்திய சமாவாத்து உள்ளிருந்தோ வானங்களும் பூமியும் நிலையாக இருக்கும் காலமெல்லாம் அவங்க நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் இல்லா மாஷா ரப்புக்க உன் இறைவன் நாடு எதை தவிரன்னு வருது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொர்க்கம்டு முடிவான பிறகு கூட அவன் நாடினால் சிலரை வெளியேற்றுவான்னு அர்த்தம் அதான் அர்த்தம் இந்த நரகத்துக்கு அனுப்பி நிரந்தரமான நரகம்னு சிலர் அனுப்பிடுறான் அனுப்பின பிறகு அவங்க நிரந்தரமாகவே இருப்பாங்களான்னு கேட்டால் அல்லாஹ் நாடியதை தவிரங்கிறான் அல்லாஹ் நாடியதை தவிர அவன் நினைத்தானே ஆனால் அந்த நரகத்தில் இருக்கிற நிரந்தரம் நரகம் சொன்னான் இல்லையா அதில் இருந்து கூட சிலரை சரிப்போ நீ போ இருப்போ அப்படின்னு மாற்றிடுவான் அர்த்தம் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பின ஆளுக்கு நிரந்தரமாக இருப்பாங்கள்ல அவங்க நிரந்தரமாக இருப்பாங்களான்னு கேட்டால் நிரந்தரமாக தான் இருப்பாங்க ஆனாலும் அதுலேயும் நான் நாடியதை தவிரங்கிறான் அப்போ இது ரெண்டுக்கு நேரடி அர்த்தம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் நிரந்தர நரகம் என்று சொல்லப்பட்டவர்களிலும் கூட அல்லாஹ் நாடினால் அவங்க சிலரை வெளியேற்றுவான் அது அவனுடைய ரைட் உரிமை நிரந்தர சொர்க்கம் என்று சொல்லப்பட்டவர்கிட்ட கூட சொர்க்கத்தில் போட்டு கூட இவன் சொர்க்கத்தில் போடக்கூடாது நல்லா நினைக்கிறான்னு வைங்க அப்படியே எடுத்துருவான் அப்படிங்கிறது எல்லாம் சேர்த்து சொல்கிறான் இது சொல்கிறதுலேருந்து இன்றைக்கி என்ன விளங்கணும்னு கே அடிப்படை என்னன்னு கேட்டால் அல்லாஹை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் வந்து ஒரு விதிக்கு கட்டுப்பட்டவனாக ஆயிடக்கூடாது ஒரு விதிக்கு கட்டுப்பட்டான்னு சொன்னால் அவனை வந்து ஒரு விதி வந்து அடக்குது அதன் கீழ் தான் அவன் செயல்படுறான்னு வந்துடுது இப்போ உதாரணமாக நிரந்தர நரகம் ஆகிடுச்சு நிரந்தர நரகம்னா நிரந்தர நரகம் தான் அது அல்ல அவ்வளோ மீற முடியாது அப்படியா அப்படியே நான் சட்டத்தை கட்டுப்பட்டு நான் நினைச்சா தூக்கி போடுவாங்கிறான் செய்வானா இல்லையா அது தெரியல இந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் நிரந்தரம்ங்கிற இருக்க நிரந்தரம்னா இதை ரூல் போட்டு எவனோ போட்டு வச்ச விதியை கடைப்பிடிச்சு அல்லது மீறவே முடியாது அப்படி செய்ய நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை நான் நினச்சதையும் மாற்றுவேன் நான் தான் முடிவெடுக்கிறேங்கிறான் நிரந்தரம் என்று சொல்லிவிட்டு நான் நாடு இவர்களை தவிர நாடு நான் தான் வெளியேற்றவும் செய்வான் வெளியேற்றாமல் இருப்பான் ஆனால் அந்த ரைட்டு எனக்கு இருக்குது எனக்கு தான் இருக்கிறது அப்போ உங்கள் இந்த விதி இந்த ரூலுக்கு நான் கட்டுப்பட்டவன் கிடையாது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு ரூல் ஃபு லிமா யுரி நினைத்ததை செய்வோன் அல்ல அவருடைய தன்மை என்ன லிமா யுரி நினைத்ததை செய்து முடிப்பவன் அப்படிங்கிறது அல்ல அவருடைய ஒரு தன்மையில் ஒரு தன்மை குரானில் அல்ல அப்படி சொல்லி காட்டுக்கிறான் அதனால் சொர்க்கத்திற்கு போனால் நிரந்தரமாக தான் இருப்பாங்க நரகத்துக்கு போனால் நிரந்தரமாக நிரந்தர நரகம்னு போன ஆளுக்கு நிரந்தரமாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் நிரந்தர நரகம்னு போனவங்களை கூட அல்ல என்ன செய்வான் நினைத்தால் நான் மாற்றினேன்னு ஒரு அந்த அந்த கொள்கையை சொல்லித்தரோம் எப்படி நம்ம நம்பணும்னு கேட்டால் நிரந்தர நரம் அது மாறவே வராதுப்பா முடிவு பண்ணியாச்சுப்பா நிரந்தர நரகம்னு இருக்குல்ல அது அல்லாவை கூட மாற்ற முடியாதுன்னு நினச்சிடக்கூடாது அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் நிரந்தர நரகம் தான் முடிவு நான் தான் எடுப்பேன் நினச்சா மாற்றவும் செய்வாங்கிறான் மாற்றாமல் இருக்கலாம் எப்படி நம்ம நம்பணும்னு கேட்டால் நமக்கு நிரந்தரம் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு உள்ளே போகிற வேணும் செய்யக்கூடாது என்ன தீர்ப்பளிக்கிற மகசரில் தீர்ப்பளித்து உனக்கு நிரந்தர நரகம்ங்கிறான் நிரந்தர நரகம்னு நினைச்சக்கூடாது வேறு வழியில் எல்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நிரந்தர நரத்தை அனுப்பி தான் ஆகணும் அப்படி கிடையாது அவங்க கூட என்ன நினைக்கலாம் அல்ல நான் மா
அவனை என்ன செய்வான் அவனை கட்டுப்படுத்த நான் ஒன்று அப்படி இல்லை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புனாலும் நான் தான் உன்னை அனுப்புகிறேன் நினைச்சேன்னா அனுப்பாமல் தூக்கி படிக்க போடாண்டுருவேன் ஏன் இடம் அது எனக்கு தான் அந்த ரைட்டு இருக்குங்கிற காட்டுறேன் ஏதோ உங்களுக்கு பிரித்து தந்துட்டு உங்களை உரிமையாக்கிட்டு நான் ஒதுக்கணும்னு அர்த்தம் கிடையாது ஒவ்வொரு செகண்ட்லையும் நான் தான் முடிவு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீ நிரந்தர சொர்க்கம் தான் நினைச்சேன்னா மாற்ற வாங்குறேன் மாற்றமும் கூட எல்லாம் இருப்பான் எதுக்கு இதை சொல்கிறான்னு கேட்டால் டிசைட் பண்ணுறது நான் தான் அதுக்காக தான் இல்லாமல் மாசம் ரெண்டுக்கும் போடுறான் நீ சொர்க்கத்துக்கு போனாலும் சரி நிரந்தரம்டா நிரந்தரம் தான் நினச்சா அதையும் நான் மாற்றுவேன் நரகத்துக்கு போகிறது நிரந்தரம் தான் ஆனால் நினச்சா அதையும் நான் மாற்றுவேன் அந்த உரிமை எனக்கு இருக்குது அந்த பவர் அந்த அதிகாரம் எனக்கு இருக்குங்கிறதா இதனுடைய அர்த்தம் சரியா இறையருளால் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மறைமலை நகரில் ஓர் புதிய உதயம் தாயுள்ளம் அனாதை சிறுவர் இல்லம் மற்றும் மதரசா ஆதரவற்ற சிறுவர்களுக்கான அரவணைப்பு இல்லம் உணவு உடை உறைவிடம் தரமான உலக கல்வியுடன் கூடிய மார்க்க கல்வி என தாயுள்ளத்துடன் கூடிய பராமரிப்பு மற்றும் மார்க்கம் பயில விரும்பும் மாணவர்களுக்கு ஒரு வருட ஆலிம் பட்டய படிப்பு என அனைத்தும் இலவசமாக ஆதரவற்ற சிறுவர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் சேர்க்கை துவங்கிவிட்டது இப்போதே முந்துங்கள் தொடர்புக்கு நைன் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டபுள் நைன் போர் ஃபைவ் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் டூ டபுள் ஒன் ஃபோர் எயிட் டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் அதுக்கடுத்து நாகப்பட்டினத்திலிருந்து அப்துல்லா கேட்கிறார் அதாவது சூரா நாலு ஒன்றில் நாலாவது அத்தியாயத்தில் முதல் வசனத்தில் மின் நப்ஸின் வாஹிதா ஒரு நப்ஸிலிருந்து அதை படைத்தோம்னு வருது அப்புறம் அதிலிருந்து அவருடைய ஜோடியை படைத்தோம்னு வருது நல்லா வந்து இந்த மனித குலத்தை படைக்கும் போது உள்ளதை சொல்லி காட்டுறான் எப்படி சொல்கிறான்னு கேட்ட அவர் கேள்விக்கு முன்னாடி அந்த வசனத்தை பார்த்துக்கிறங்க யாய் ஹொன்னாசு மனிதர்களே இத்தக்கும் ரப்பக்கும் உங்கள் இறைவனுக்கு அஞ்சு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஹலக்கக்கும் என் நப்ஸின் வாஹிதா உங்களை ஒரு நப்ஸிலிருந்து உங்களை படைத்தான் உனது அவள் ஹலக்க மின்ஹா அதிலிருந்து படைத்தான் சவுஜஹா அவருடைய ஜோடியை படைத்தான் அப்படின்னு வருது இதில் என்ன கேட்குறாருங்க அவர் பாதமலை சலாத்தில் இருந்து ஹவ்வா படைக்கப்பட்டார்கள் நம்ம இதை வழங்கிட்டுருக்கோம் நீங்கள் நாங்கள் எல்லோரும் என்ன விளங்கிட்டுருக்கோம்னு கேட்டால் முதல்ல ஆதமாக எல்லாம் படைத்தான் அவரிடமிருந்து விழா எலும்பிலிருந்து மறுபடியும் ஒரு ஃபார்முலாவில் அவருக்கு ஜோடியாக எல்லாம் படைத்தான் அப்படின்ட்டு நம்ம நம்புகிறோம் அப்படி தான் ஹதீஸ்களில் இருக்கிறது எல்லாருடைய நம்பிக்கையும் அது தான் இவர் என்ன கேள்வி கேட்குறாருன்னு கேட்டால் ஆதமலை சலாத்திலிருந்து இதை படைச்சிருந்தா ஆதம்ங்கிற ஒரு ஆம்பளை அரபியில் வந்து ஆண்பாளுக்கு ஒரு சொல் இருக்குது பெண்பாளுக்கு ஒரு சொல் இருக்குது ஆண்பாளாக இருந்தால் அது அவரில் இருந்து மின்ஹு என்று சொல்லணும் மின்ஹுண்டா அவரில் இருந்து பொம்ப பெண்பாளாக இருந்தால் மின்ஹா அது பெண்பாளாக சொல்லிடுவாங்க ஆம்பளையை குறிக்காது அது இந்த வசனத்தில் ஆதமலை இஸ்லாத்தை குறிக்கும் என்று சொன்னால் அவர் கேள்வி இப்படி கேட்குறாரு அவர் சுருக்கமாக கேட்டிருக்காரு இப்படி விளக்குனா தான் அந்த கேள்வி புரியும் அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா ஆதமலை இஸ்லாத்தை ஒரு நஃப்ஸிலிருந்து படைச்சிட்டான் படைச்சிட்டு ஒரு ஹலக்க மின்ஹா மின்ஹு இல்லை அவரிலிருந்து படைத்தால் எப்படி எல்லாம் சொல்லியிருப்பான் மின் ஹூன்னு சொல்லியிருப்பான் அரபியில் வந்து அவள் இந்த ஆம்பளைக்கு ஹூ என்று சொல்லணும் ஆம்பளை இல்லாமல் இருந்து ம பெண் பெண்களாகவோ அல்லது அகரிணை பொருளாக இருந்தால் ஹாண்டு போடணும் இப்போ வந்து மின் ஹூன் நல்லா சொல்லலை ஆதமிலிருந்து ஹவ்வாவை படைத்திருந்தால் ஓ ஹலக்க மின் ஹூ ஜவுஜஹா அவரிலிருந்து அவருடைய ஜவுஜை படைத்தான் என்று நல்லா சொல்லியிருப்பான் மின் ஹான் வர்றதுனால அது அவர் அவர் வியாக்கியம் கொடுக்குறாரு இந்த ஹா வர்றதுனால இது ஆதம குறிக்கலை ஆதம குறிக்காதனால இது செல் ஒரு செல்லிலிருந்து செல் ஒரு செல் ஒரு செல்லிலிருந்து அதை படைத்தோம் அப்படின்னு வருது அதனால் ஒரு ஜோடியை வந்து அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா ஒய் குரோமோசோம் அந்த மாதிரி படைக்கிறது தான் அதில் சொல்லி காட்டுறான் ஒரு செல்லிலிருந்து அவரை இப்போ ஜோடியை படைத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இதான் அர்த்தம் கொடுக்கணும் நீங்கள் வந்து அதில் மின் ஹாண்ட் இருக்கும் பொழுது மின் ஹூக்குற அர்த்தம் செஞ்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குற முதல் விஷயம் வழங்கிக்கிறோம் அரபு மொழியில் இந்த மனிதனுக்கு ஆண்பால் பெண்பாலுங்கிறது இருக்குது மனிதனுக்கு ஆண் ஆம்பளைய ஆண்போம் பொம்பளைய பெண்ணுன்னு சொல்லிடுவோம் தமிழில் அதே நேரத்தில் வந்து ஆடு மாடுக்கெலாம் ஆண்பால் பெண்பால் இருக்கா ஆடு மாடுக்கெலாம் ஆண்பால் கிடையாது ஆடு மாடு கழுதகுதர் எதை சொன்னாலும் அதை என்ன போடுவோம் அகிரணையாக போடுவோம் சூரிய சந்திரனுக்கு ஆண்பால் பெண்பால் இருக்கா இல்லை தமிழ் மொழியில் வந்து மனுஷனை சொல்கிறதுக்கு ஆண்பால் பெண்பால் இருக்குது மனிதன் இல்லாத சொன்னி சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் அது ஆண்பால் பெண்பால்லாம் கிடையாது உதாரணமாக இஸ்மாயில் வந்தான் இன்னும் போட்டு சொல்லுவோம் ஃபாத்திமா வந்தாள் இல் போடுவோம் ஆடு வந்தது 
இந்த இன்னுங்கள் இல்லை 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 ஆட்டுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஆடுக்கு வந்து இன்னும் ஆம்பளைன்னு சொல்ல மாட்டோம் அது கிடா வந்தாலும் ஆடு வந்தது தான் பெட்ட ஆடு வந்தாலும் ஆடு வந்தது தான் மாடு வந்தது ஆடு செத்தது அந்த அது இதுன்னு போட்டுருவோம் தமிழ் மொழியில் எப்படி வச்சுருக்கோம்னு கேட்டால் மனிதனை குறிக்கும் பொழுது தான் ஆண்பால் பெண்பால்னு வச்சுருக்கிறோம் மனிதன் இல்லாத பற்றி பேர் சூரியன் உதித்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் சூரியன் உதித்தால் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் சூரியன் உதித்தது கட்டிடம் இடிந்தது மழை பெய்தது பெய்தான்னு சொல்ல மாட்டோம் விளங்குதா எந்த ஒரு பொருளை பற்றி பேசுவதாக இருந்தாலும் அது எப்படி பேசுவோம் அது இதுன்னு பேசுவோம் தமிழில் இந்த தமிழில் அப்படி அரபியில் என்னன்னு கேட்டால் அது இது கிடையாது அரபியில் என்ன இல்லை வந்தது போனதுங்கிற சொல்ல அமைப்பு கிடையாது எதை பேசினாலும் வந்தான்னு சொல்லணும் இல்லை வந்தால் தான் சொல்லணும் ரெண்டு தான் சொல்லணும் நமக்கு மூணு இருக்குது வந்தான் வந்தால் வந்தது இப்படி மூணு இருக்குது அரபியில் வந்து வந்தான் வந்தால் தான் இருக்குது இந்த ரெண்டில் தான் எதை பற்றியும் பேசணும் சூரியனை பேசினாலும் உதித்தான் என்று தான் சொல்லணும் உதித்ததுன்னு சொல்ல முடியாது சந்திரனை பேசினாலும் அப்படி தான் சொல்லி ஆகணும் அதுக்கு என்ன செய்கிறாங்க இந்த அரபிகள் வந்து சில பொருள் பிரித்து வச்சுக்கிறாங்க இன்னென்ன சொற்கள் ஆண்பால் இன்னென்ன சொற்கள் பெண்பால்னு பிரித்து வச்சுக்கிறாங்க வழங்குதா உதாரணமாக வந்து சூரியன் இருக்குல்ல சூரியனை வந்து வந்துச்சுன்னா பெண்பால தான் பயன்படுத்துவாங்க சூரியன் வந்துச்சுன்னா சூரியன் உதித்ததுன்னு சொல்ல அரபியில் இல்லை எப்படி சொல்லுவாங்க சூரியன் உதித்தாள் சூரியன் உதித்தா சந்திரனுக்கு வந்து உதித்தது சொல்ல மாட்டாங்க உதித்தான் இப்போ அரபியில் சொல்கிறாங்க தான் சந்திரன் வந்து ஆண்பால் கமர் சம்ஸ் வந்து பெண்பால் இப்போ சம்ஸை சொன்னீங்க என்று சொன்னால் தலா அத்து அஸ் சம்ஸுன்னு சொல்லணும் கமர் சொல்கிறா இருந்தால் தலா அல் கமரு அது அந்த இத்து போடக்கூடாது அப்போ ரெண்டு தான் அரபியில் இருக்குது அரபி மொழியில் வந்து இந்த கிராமரை வழங்கிட்டு அந்த கேள்வி வராது எதனால் அந்த கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு கேட்டால் அந்த ஹார்ட் வந்துருக்குது ஹோ அப்படிங்கிற வச்சு கேட்குறாரு அதுக்காக தான் அந்த விளக்கம் அரபியில் இருக்கிறது ரெண்டு தான் என்ன ரெண்டு இருக்கிறது அவன் அவள் இந்த ரெண்டு தான் இருக்கிறது உயிரற்ற அறிவற்றவைகள் இருக்கு இல்லையா மற்ற பொருள்கள் அதை யூஸ் அதுக்கு பயன்படுத்துவதற்கு தகுந்த மாதிரியான வார்த்தை அமைப்பு அரபு மொழியில் கிடையாது எதை சொன்னாலும் செத்தான் ஆடு செத்தாலும் செத்தான் தான் சொல்லணும் மனுஷன் செத்தான்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த ஆடு செத்தான் இந்த மாடு செத்தால் அப்படி தான் சொல்லணும் அப்போ அவன் அவன் கணக்கு வச்சுருப்பான் அவன் அவன் பழக்கத்தில் வந்து ஆடுன்னா ஆண்பாலாக யூஸ் பண்ணணும் மாடுன்னா பெண்பாலாக யூஸ் பண்ணணும் இப்படி கணக்கு வச்சுருக்கான் ஒன்று ஒன்று கணக்கு செய்வான் இது ஆண்பால் இது பெண்பால் கண் வலிக்குதுன்னா கூட கண் ஆண்பாலாக பெண்பாலான்னு என்ன செய்கிறான் பிரித்து வச்சுருக்கிறான் வழங்குதா கண் வலிக்கிறான்னு தான் சொல்லணும் வழங்குதா மூக்கு உடைந்தான்னு தான் சொல்லணும் அரபியில் சொல்கிறாங்க மூக்கு உடை உடைந்தது சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சொல்ல அமைப்பு எதை பேசினாலும் சரி விரல் உடைந்தான்னு தான் சொல்லணும் விரல் உடைந்ததுன்னு சொல்லக்கூடாது அப்போ என்னென்ன பொருளை வந்து அவன் ஆண்பாலாக வச்சுருக்கிறானோ அதுக்கு ஆண்பாலாக யூஸ் பண்ணணும் என்னென்ன பொருளுக்கு பெண்பாலாக யூஸ் பண்ணுறானோ அதை பெண்பாலாக யூஸ் பண்ணணும் இதை விளங்கிட்டீங்கன்னா அரபு மொழியில் நஃப்ஸுங்கிற வார்த்தை இருக்குல்ல அந்த நஃப்ஸ் வந்து பெண்பால் ஆன்மா நஃப்ஸுங்கிற வார்த்தை என்னது பெண்பால் அப்போ நஃப்ஸ் பேசுகிறா இருந்தால் ஆன்மா சிதைந்தது அப்படின்னு வார்த்தை கிடையாது ஆன்மா சிதைந்தால் ஆன்மாவை பற்றி பேசுகிறாந்தா என்ன செய்யணும் ஒரு ஆன்மாவில் இருந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல பெண்பாலாக தான் அதை என்ன செய்யணும் அரபியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வசனத்தில் ஆதம் என்று சொல்லி இருந்தால் தான் ஹூண்டு வரும் மின் ஹூண்டு வரும் இங்கே என்ன செய்ய ஆதம்னு பேரை வரல என்ன வருதுன்னு கேட்டால் ஹலக்கக்கும் உங்களே அல்லா படைத்தான் மின் நஃப்ஸின் ஒரு நஃப்ஸில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அந்த நஃப்ஸை குறித்தா எப்படி சொல்லணும் மின் ஹா தான் சொல்லணும் அந்த நஃப்ஸு பெண்பால் அரபு மொழியில் நஃப்ஸு என்பது பெண்பாலாக இருக்கும்போது அவளில் இருந்துன்னா சொல்லணும் ஏன் அவளுங்கிற அந்த வார்த்தை போடப்படுதுன்னா நஃப்ஸுங்கிற சொல் பெண்பால் அரபியில் வந்து நஃப்ஸுங்கிற சொல்லை பயன்படுத்திட்டீங்கன்னா அதை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அவள் தான் சொல்லணும் நஃப்ஸை பற்றி பேச என்ன செய்யணும் உன்னுடைய நஃப்ஸில் என்ன வச்சுருக்கிற அவள் நல்லா இருக்கிற ஆளா உன் நஃப்ஸு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குதான்னு கேட்கக்கூடாது உன் நஃப்ஸு நல்லா இருக்குதான்னு கேட்க முடியாது உன் நஃப்ஸு நல்லா இருக்கிற ஆளான்னு தான் கேட்கணும் ஏன் இந்த நஃப்ஸுங்கிற சொல்லை அரபியில் வந்து பெண்பாலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த விஷயத்தை விளங்கிட்டோம்னு சொன்னால் மின் ஹா என்று ஏன் வந்திருக்குன்னு கேட்குறாரு அந்த பிரச்சனையே மின் ஹூண்டு வரல இல்லை ஹூண்டாக தான் ஆதம்பை குறிக்கும் இந்த ஹாண்டு தானே வந்திருக்குங்கிறாரு ஹூ தான் ஆம்பளையை குறிக்கும் இங்கே ஆதம்ங்கிற சொல்ல அதெல்லாம் பயன்படுத்தலை ஆதமை சொ கு குறிப்பதற்கு நஃப்ஸு ஒரு ஆன்மான்னு பயன்படுத்துகிறான் அது ஆதமை தான் குறிக்கும் சொல் என்ன வந்திருக்குது நஃப்ஸுன்னு வந்திருக்குது அதனால் நஃப்ஸிலிருந்து படைத்தான் அதிலிருந்து அதிலிருந்துன்னா அந்த நஃப்ஸிலிருந்து எந்த நஃப்ஸ் அந்த ஆதம் அவர் தான் ஆதம் கருத்து தான் ஆதம் சொல் ஆதம் இல்லை இந்த அந்த இந்த வசன
வல்ல ரஹ்மானின் மாபெரும் கிருபையால் தஞ்சை மாவட்டம் அதிராம்பட்டினத்தில் இயங்கி வரும் அல் ஹிதாயா மகளிர் இஸ்லாமிய கல்லூரி இஸ்லாத்தை தூய வடிவில் அறிந்து கொள்ள விரும்பும் மகளிருக்காக ஒரு வருட ஆலிமா பட்டக்கல்வி வெளியூர் மாணவிகளுக்கு தங்கி பயில பாதுகாப்பான ஹாஸ்டல் வசதி தீனுல் இஸ்லாத்தை ஏற்ற மகளிருக்கு மூன்று மாத தீனியா தென்னும் அடிப்படை கல்வி இலவசம் புதிய மாணவிகளுக்கான சேர்க்கை துவங்கிவிட்டது மார்க்கம் பயில விரும்பும் மாணவிகள் உடனே முன்பதிவு செய்யுங்கள் தொடர்புக்கு சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் டபுள் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ செவன் நைன் டூ டபுள் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க செய்தான் என்பது அது ஒரு பண்பை குறிக்குமா அது ஒரு தனிப்படைப்பான்னு கேட்குறாங்க எது கேட்குறாருங்கிறது கேள்வி எதனால் வருதுன்னு கேட்டால் செய்தான் நம்ம பார்க்கல ஒரு படைப்பு இது இருக்குன்னா இது பார்க்குறோம்ல ஒரு பொருள்னு சொன்னால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியணும் செய்தாண்ட மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம என்ன செய்யலை செய்தானா பார்க்கறது இல்லை அந்த செய்தான் வேலைன்னு வரும்போது என்ன வருதுன்னு கேட்டால் உள்ளத்தில் இருந்து கொண்டு கெட்ட எண்ணத்தை உண்டாக்குவான் யூ வசுவிசுபி சுதூரின் நாஸ் மனித உள்ளங்களில் வந்து வசுவசாவை தீய எண்ணங்களை ஏற்படுத்துவான் இப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது செய்தான்கள் வந்து உங்களுடைய உள்ளத்தில் கெடுப்பாங்கன்னு சொல்லக்கூடிய வசனங்கள் குரானில் நிறைய இருக்கிறது இதையும் கண்ணுக்கு தெரியலைங்கிற ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிறாங்க அதோட செய்தான் வேலை என்ன அவன் உள்ளுக்கு நுழைஞ்சு நம்ம மனசை கெடுக்கிறது அப்படின்னா என்னன்னு அதை வச்சு என்ன செய்கிறாங்கன்னா செய்தான்னு சொன்னால் நம்மகிட்டே இருக்கிற கெட்ட பண்பு அப்படின்னு ஒரு ஆள் கிடையாதாம் செய்தான்கிறது ஒரு படைப்பு கிடையாது செய்தான்டா என்ன நம்மக்கிட்டே சில பேர்கிட்ட நல்ல பண்பு இருக்கும் சில பேர்கிட்ட கெட்ட பண்பு இருக்கும் கெட்ட பண்பு இருந்துச்சுன்னா அந்த பண்பை தான் நல்லா செய்தான்னு சொல்கிறானே தவிர அது செய்தான்னு ஒரு படைப்பு கிடையாது என்று சொல்கிறாங்க இதில் ரெண்டு விஷயம் விஞ்ஞ க பார்க்க முடியாது என்ன படைப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அது இப்போ விஞ்ஞானம் வந்து என்ன செய்ய அதையும் உடைச்சிருச்சு பார்க்க முடியாமலும் படைப்புகள் இருக்கும் பார்த்து இருக்கவே தெரியாது தெரியாட்டாலும் அப்படி படைப்பு இருக்குங்கிறது இப்போ நினைச்சிட்டாங்க அதை விஞ்ஞானிகள் வந்து இப்போ வந்து ஒத்துக்கொண்டார்கள் இது பற்றி இன்னொரு நாளைக்கு விரிவாக ரொம்ப விளக்க வேண்டிய விஷயம் இது அதனால் கண்ணுக்கு தெரியாட்டி இல்லையான்னு சொல்லக்கூடாது கண்ணுக்கு தெரியாமலும் படைப்பு இருக்கலாம் என்பதற்கு அறிவியலில் என்ன இருக்குது அதுக்கு சான்று இருக்கிறது இப்போ இந்த கொரோனா கூட கண்ணுக்கு தெரியாது அது தெரியும் ஆனால் கண்ணு அதில் அதில் சேர்க்கல அது கொரோனா வந்து கண்ணுக்கு தெரியாட்டானு அதுக்குரிய கருவிகள் மூலமாக தெரியும் அப்படியும் இல்லாமல் எதுலையும் தெரியாத வந்து ஒரு படைப்பும் இருக்கலாம்ங்கிறது முரண் கிடையாது அதை விட்டுருவோம் இப்போ உள்ளத்தில் தீய எண்ணத்தை ஏற்படுத்துகிறான்னு வர்றதை வச்சுக்கிட்டு அது ஒரு குணத்தை குறிக்கிறது கெட்ட குணம் இருக்கிறது தான் செய்தான்னு சொல்லப்படுது அப்படி ஒரு ஆள் கிடையாது யார் மனசில் எல்லாம் கெட்ட எண்ணங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதோ அவன் அவன்கிட்ட செய்தான் இருக்கிறான்ற அந்த அர்த்தத்தில்லாம் சொல்லப்படுதுன்னு என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அந்த கருத்தில் வர்ற வசனங்கள்லாம் இருக்குது உள்ளத்தில் கெட்ட எண்ணத்தை ஏற்படுத்துவான்கிறதுக்கு ஒன்றில் நிரண்டில் நிறைய அள்ளி போடலாம் அவ்வளோ ஆதாரங்கள் இருக்குது ஆனால் அவர் படைப்பாக இருந்து கொண்டு அதை அவன் உள்ளத்தில் ஏற்படுத்துகிறானா அப்படி இல்லாமல் நம்ம உள்ளத்தில் ஏற்படுத்தான்னு பார்க்குறதா இருந்தால் ஷெய்தானை பற்றி குரான் என்ன வேற என் அவனுடைய படைப்பை பற்றி என்ன சொல்கிறது என்று நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்குது அவனை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த பண்புன்னு நினைக்கிறாங்கல்ல அது பண்பு கிடையாது அவன் அந்த எண்ணத்தை உண்டாக்குறான் என்று தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு படைப்பு இருக்கிறான் என்ற முடிவு செய்வதற்கு குரானிலேயே நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்கிறது உதாரணமாக பதினஞ்சாவது சூறாவில் பதினெட்டாவது வசனம் அதில் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் வானத்தில் வந்து நட்சத்திரங்களை அழகு அழகாக அமைத்திருக்கிறோம் வானத்துக்கு ஒரு அழகு சேர்க்குது பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திரங்கள் ஜொலிக்கிறது வந்து வானத்துக்கு ஒரு அழகு சேர்க்கிறது இருக்குது அதை பற்றி எல்லாம் பேசும்போது சொல்கிறான் ஓ ஹஃபீல் நாகா மின்குள்ளி செய்தானின் ரஜீம் வெறு எடுத்தறியப்பட்ட செய்தானை விட்டு அந்த வானத்தை நம்ம பாதுகாத்து வச்சுருக்கணும் செய்தான் வந்து இங்கே இப்போ சுற்றி திரிவான் வானம் வரைக்கும் தான் போவான் அதுக்கு மேலே போக இயலாது அந்த அளவுக்கு நினைஞ்சிருக்கு கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருக்கிறோம்னு நல்லா சொல்கிறோம் அதாவது மலக்குகள்லாம் வசிக்கக்கூடிய அந்த உலகத்திற்குள்ள செய்தான் செல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதில் அடுத்து எல்லாம் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் இல்லா மனிஸ்தக சமா அந்த வானவர்கள் பேசுவதை ஒட்டு கேட்பதற்கு போவானே அந்த செய்தானத்தில் ஒட்டு கேட்குறோன்னு என்ன அர்த்தம் இங்கே இருந்து மேலே சர்ருன்னு போயிடுவான் அவனுக்கு வந்து இந்த கண் நம்ம கணக்கெலாம் கிடையாது ராக்கெட்லாம் தேவை கிடையாது அவனாவே போயிடுவான் அந்த படைப்பு தன்மைக்கு என்ன செய்யும் அப்படி போக முடியும் அந்த மாதிரி படைப்பாக இருக்கிறதுனால அவன் என்ன செய்வான் வானுலகத்தில் போய் மலக்குகள்லாம் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அவங்களுக்குள்ள பேசுவாங்க இல்லையா அதை விட்டு கேட்பதற்கு செய்தா என்ன செய்வான் வானுலகத்தை வானம் இங்கே இருக்குன்னா இங்கே வரைக்கும் போயிடுவ
மனிதனுக்குள்ள ஒரு பண்பை காட்டுகிறதா பண்பு அங்க போகும் பண்பா போய் ஒட்டு கேட்கும் பண்பையா தீப்பத்தத்தை விட்டு எரிஞ்சு விரட்டப்படும் அப்படின்னு சிந்திச்சு பார்த்தோம் சொன்னா இது வந்து பண் பண்பு அது படைப்பு இருக்குது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாட்டாலும் அப்படி ஒரு படைப்பு இருக்குது இதே கருத்தை வந்து முப்பத்தி ஏழு பத்தாவது வசனத்தில் நல்லா சொல்லி காட்டுக்கிறான் லா எஸ்எம் அவுனைலல் மலையில் ஆலா இவங்க வந்து இந்த மலவுள் ஆளான உயர்ந்த கூட்டத்தார் மாணவர்கள் மாணவர்கள் பேசுவதை இவர்கள் ஒட்டு கேட்க மாட்டார்கள் ஓ இக்குதகும் நம் இன்குள்ளி ஜானிப் ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் அவர்கள் வீசி எரியப்படுவார்கள் இந்த நட்சத்திரங்களை கொண்டு வீசி எரியப்படுவார்கள் என்று சொல்லி அப்படி இருக்கு இல்லாமன் ஹத்திபல் ஹத்துஃபா அத்துபாஹு ஷியாபன் சாஹிப் அதாவது திடீர்னு போகிற போக்கில் ரெண்டு வார்த்தை கேட்டுவோம் பாருங்க அப்படிப்பட்டவனை தவிர அவனுக்கும் தீப்பம் தான் விரட்டி அடிக்கும் என்று எல்லாம் வந்து சொல்லி காட்டுறான் அப்போ ஒருத்த இங்கேருந்து போய் வானுலகம் வரைக்கும் போய் மலக்கு என்ன பேசுகிறாங்கன்னு ஒட்டு கேட்குற அளவுக்கு போகிறான் அவன் விரட்டியும் அடிக்கப்படுறான்னு சொன்னால் இது படைப்பா பண்பா என்ன பண் படைப்பு தான் அது அதே மாதிரி சுலைமான் நபிக்கு செய்தான்களை வசப்படுத்தி கொடுத்துருந்தான்னு வருது அந்த வசப்படுத்தி கொடுத்த செய்தான்கள் என்ன செய்வாங்களாம் பண்புன்னு எனக்கு எடுக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் வசப்படுத்தி கொடுத்த செய்தான்கள் ஒமினஸ் செயாத்தீனி மை எவ்வூ சூனலகு செய்தான்களில் சில பேரை வசப்படுத்தி கொடுத்தோம் அவங்க அவருக்காக வந்து கடலில் மூழ்கி என்ன செய்வாங்க முத்து குளிப்பார்கள் கடலில் மூழ்கி செய்தான்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இவர் கொடுப்பார்கள்னா அது பண்பா படைப்பா ஓ யாமலும் அமலன் தூண தாலிக்க இது அல்லாத வேறு காரியங்களையும் சுலைமான் நபிக்காக செய்யும் வகையில் அவர்களை வசப்படுத்தி கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் அப்படி ஒரு படைப்பு இருக்குது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத படைப்பாக இருந்தாலும் சுலைமான் நபிக்கு வந்து அவருக்கு வசப்படுத்தி கொடுக்கும் அவர் தெரிகிற மாதிரி ஆக்கியிருப்பான் அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கான்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் அது எப்படி ஒரு பண்பை குறிக்கும் என்று சொல்வது சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி இப்படியே இப்ளீஸ் வந்து இப்ளீஸ் தான் அந்த செய்தானுக்குலாம் அந்த அப்பேன் இது ஜெயித்தான் தான் யாருன்னு கேட்டால் இப்ளீஸ்னு ஒரு ஆளை படைக்கிறான் இல்லை அந்த இப்ளீஸுடைய வாரிசுகளுக்கு பேர் தான் செய்தான் இப்ளீஸ் ஒத்த செய்தான் நிறைய இருப்பாங்க அப்போ இந்த இப்ளீஸை எல்லாம் வந்து இப்ளீஸ் சொன்னாலே செய்தானுக்குள்ள வந்து விளங்கிக்கிருங்க இப்ளீஸை பற்றி எல்லாம் என்ன சொல்கிறான் ஆதம்ல சேர்த்து படிச்சுட்டு பணின்னு சொல்கிறான் அவன் பணின்னு பண்பையாக பணியை சொன்னான் இல்லை அவன் என்ன சொல்கிறான் நான் எப்படி பண்ணிடுறது நீ அவரை மண்ணில் படைச்ச என்னை நெருப்பில் படைச்சேங்கிறான் படைப்புன்னு சொல்லு நீ படைப்பாக பண்பான்னு கேட்குறீங்க இல்லை படைப்புன்னு தெளிவாக வருத ஏழாவது அத்தியாயம் நூற்றி ஏழாவது அத்தியாயம் பதினஞ்சாவது வசனத்தில் ஹலக்தனி மின்னாரின் அவன் என்னை வந்து நெருப்பில் படைத்தாய் வ ஹலக்தகும் மின் தீன் அவ ஆதமலை சலாத்தை நீ வந்து க மண்ணில் களிமண்ணால் படைத்தாண்டி வாதம் பண்ணுறான் இபிலீஸ் அப்போ இதில் என்ன விளங்குது ஆதம் படைக்கப்பட்டது மாதிரி இப்ளீஸ் என்பவனும் படைக்கப்பட்டு இருக்கிறான் படைக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவன் வந்து இப்படி பண்பு நீங்கள் சொல்லுவீங்க பண்பை வாதம் பண்ணும் பண்பை போய் பணிய சொல்லுவான்ல பண்பை இறங்கி வெளியே போடா எபித் இறங்க கீழே என்று எல்லாம் கட்டளை இட்டது பண்புக்கா சொல்லுவான் அப்படி இறங்கும் போது அல்லாட்ட அவகாசம் கேட்குறான் ரப்பி அங்கிருந்தி இலா யோம் இபோ சூன் இறைவா எழுப்பப்படுகிற காலம் வரைக்கும் எனக்கு ஒரு அவகாசம் கொடுன்னு கேட்டான அவகாசம் கொடுக்க பண்பா கேட்டுச்சு நான் போய் உள்ளத்தில் நுழைஞ்சு கெடுப்பேன்னு சொன்னானே இல்லையா அதை செய்தான்கிற ஒரு பண்புங்கிறது என்னென்னு கேட்டால் சில ஆள்கள் இஸ்லாத்தில் இருந்து கொண்டு அவங்களுக்கு அறிவுக்கு பொத்துக்கிறது மட்டும் ஏற்றுக்கிறது மீதி உள்ளதெல்லாம் விட்டுறது இஸ்லாம் எதுக்கு அவங்களுக்கு தேவை மோஸ் பாக பிரிவினைக்கு சொத்து பங்குக்கு ஜனாசை அடக்கிறதுக்கு இதுக்கு மட்டும் இஸ்லாம் நினைக்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் சேர்த்தா எங்கே தினம் பார்த்தோமா சேர்த்து அவங்கள காட்டு முன்னாடி இப்படி நினைக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறாங்க அதுக்கு அவங்க நம்பாத ஆளுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா அது நம்பாமல் இருந்தால் நம்மளை தட்டி விட்டுருவாங்க இஸ்லாத்தில் சேர்க்க மாட்டாங்க நம்புற மாதிரி கா நான் காட்டி நம்பாமல் இருக்குது இருக்கு சைத்தா இருக்குது சைத்தா என்ன யார் இல்லைன்னு சொன்னால் அது கெட்ட பண்பு நம்பிட்டாங்களா இப்போ நம்புறதுன்னா நீங்கள் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி நம்பணும் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நம்புறதுக்கு பேர் நம்பிக்கை கிடையாது அதை ஒன்றும் விளங்கிக்கணும் இதே மாதிரி எப்ளீஸுக்கு எல்லாவுக்கும் நடந்த வாதங்கள் வந்து ஏழு பதினஞ்சு பதினஞ்சு முப்பத்தஞ்சு அது மாதிரி வந்து முப்பத்தெட்டு எழுபத்தெட்டு இதில் எல்லாம் என்ன செய்கிறது இருக்குது நான் நெருப்பில் என்னை படைத்தாய் அப்போ எல்லாம் வந்து படைச்சான் அவனே அப்படிங்கிறது அவன் வருகிறது அதே மாதிரி வந்து அவனுக்கு புள்ள குட்டியெலாம் அந்த பண்புக்கு புள்ள குட்டி இருக்குமா இவர் வந்து பண்புக்கு வாப்பா பண்புக்கு மகன்னு சொல்ல முடியுமா பண்புனா பண்பு அவ்வளோதான் ஒருத்தன் இருக்கு குணம்ங்கிறீங்க குணத்துக்கு வந்து வாரிசு சந்ததிலாம் இருக்குமா இருக்குன்னு நல்லா சொல்கிறான் பதினெட்டு ஐம்பதில் சொல்லி காட்டுக்கிறான் காண மினல் ஜின்னி இந்த இப்ளீஸ் வந்து ஜின் இனத்தை சேர்ந்தவனாக இருந்து அல்லாவுடைய கட்டளையை மீறினான் அவ தத்தகிது தத்தகிதுணகு அவனையும் ஒதுரியத்தகு அ
சுரிய எத்தனை பிள்ளை குட்டி இப்போ அண்ணன் மகன் பேரன் பேர பிள்ளை பேத்தி எல்லாம் தான் சுரியத்துங்கிறது அப்போ அவனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி பதினெட்டு ஐம்பதில் நல்லா சொல்லி காட்டுறான் அது போக நரகத்தில் போடப்படும் பொழுது மனிதன் இப்படி போடப்படுவானோ அந்த மாதிரி செய்தானும் போடப்படுவான் வருது பண்பை கொண்டை போட முடியும் நரகத்துக்கு நரகத்தில் எல்லாம் ஆட்டம் போடுறது செய்தானும் நரகம் இருக்கு அவனுக்கு அப்போ என்ன செய்கிறான் எல்லாம் வந்து இப்போ குபுக்கு பூபிகா கும்பல் காவும் இவர்களும் வழிகட்டவர்கள் அதில் தள்ளப்படுவார்கள் என்று அல்லா சொல்லுவான் இது எங்கே இருக்குது இருபத்தி ஆறு தொண்ணூற்றி ஆறில் இருக்கிறது அதே மாதிரி அல்லா வந்து இப்ளீஸை பார்த்து பேசுகிறான் லம்ல அண்ண ஜஹன்னம அந்த வெளியேற்றும் போது நரகத்தை நிரப்புவேன் மின்க உன்னை கொண்டு நிரப்புவேன் ஓ மிம்மன் தபியாக்க உன்னை பின்பற்றாங்களே அவங்கள கொண்டு நிரப்புவேங்களாம் அப்போ சரி நரகத்தை போட்டு நிறைக்கிறதுல மனுஷனை போட்டு எல்லாம் நிறைக்கிற மாதிரி யாரையும் போடுறான் நரகத்தில் செய்தானையும் போடுவேன் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் முப்பத்தி எட்டு ஐம்ப எண்பத்தி அஞ்சில் இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து இப்படி நிறைய இடங்களில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு சாம்பிளு கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கிறோம் செய்தான் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஒரு படைப்பு தான் அந்த படைப்பு கண்ணுக்கு தெரியாமல் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் உள்ளத்திலேயும் நம்ம நம்ம பண்பை கெடுக்கும் விதத்தில் எல்லாம் ஊடுரு ஒரு ஒரு ஆற்றலை எல்லாம் கொடுத்து வச்சுக்கலாம் சோதனைக்காக வேண்டி எல்லாம் பர்மிஷன் கொடுத்தாரு எல்லாம் மீறி செஞ்ச ஒரு செயல் இல்லை இது அவனுக்கு எந்த சக்தியும் கிடையாது நம்மளை டெஸ்ட்டு பண்ணுறது கல்யாணம் செஞ்சுருக்கிறான் இவனுக்கு நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கலாம் நான் பார்க்க போகிறோம் உங்களை அப்படிங்கிற காரணம் அவனுக்கு அந்த பவரையும் கொடுத்து அதை எதிர்த்து வெல்ல வெல்லக்கூடிய ஒரு மன வலிமையும் எல்லாம் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் ஈமான்தாரிகிட்ட அவனுடைய அவனுடைய செயல்பாடு செல்லாது அதை கொடுத்து உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறான் ஆயுதத்தையும் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறான் அது நீங்கள் தோற்று பொறியெல்லாம் ஜெயிக்கிறீங்களான் பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூலி தருவதற்கு ஆக வேண்டி அவ்வளோதானே தவிர அதை செய்தானை வந்து எப்படி என்ன செய்யக்கூடாது பண்புன்னு சொல்லக்கூடாது செய்தானு இருக்குது மழைக்கு ஜின்னு இதெல்லாம் அவங்க தெரியாது அப்போ மழைக்கு நாளைக்கு இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா அப்போ இப்போ செய்தானே இல்லைன்ட்டிங்க அப்போ மழைக்கு கிடைய மழைக்கு நம்ம பார்க்கல மழைக்குன்னு அது ஒரு சக்தி மழைக்குங்கிற அகராதியில் அர்த்தம் பார்த்தா அந்த சக்தின்னு தான் அர்த்தம் மழைக்குங்கிற வார்த்தைக்கு யாரும் இல்லை டிக்ஷனரி அர்த்தம் என்ன பவர்னு தான் அர்த்தம் அப்போ மழைக்குன்ற அர்த்தம் அகராதியில் அர்த்தம் பவர் சக்தி அதிலேருந்து என்ன தெரிகிறது ஜிபிரில் அது ஒரு சக்தி மின்சார மாதிரி ஒரு சக்தி மீக்காயில் ஒரு சக்தி இப்படின்னு சொன்னால் சரியாக வருமா வகையை கொண்டு வந்தார் வகையை கொண்டு சக்தியாக கொண்டு விட்டு வரும் பேசுனது கொண்டு அவ்வளோ இருக்குது அது மாதிரிலாம் நம்ம நினைக்கக்கூடாது இந்த மறைவான விஷயங்கள் இது மறைவான விஷயங்களை நம்புறதுக்கு பேர் தான் இஸ்லாம் அப்போ நம்ம அல்லா சொல்கிறாங்கும் போது அல்லாவுடைய வேதமான முதல் முடிவு பண்ணிக்கிறோம் அல்லாவுடைய ரசூலாடு முடிவு பண்ணிக்கிறோங்க அப்புறமேல அவங்க சொன்னதை வந்து நமக்கு நமக்கு த புலப்படாத ஒரு உலகத்தில் எல்லாம் இருக்கிறது அங்கிருந்து எல்லாம் நம்மளை ஆட்சி பண்ணி கொண்டு இருக்கிறான்னு நினைத்துட்டோம்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் வராது ஒரு ஜுனூது இபிலீஸ் அஜிமவும் இபிலீஸுடைய படையினர் அனைவரும் தள்ளப்படுவார்கள்ங்கிறான் அல்லா அப்போ இப்படி சொல்லி படைனா அவன் அவனை சேர்ந்த அது ஒரு கூட்டம் இருக்கு இல்லையா அவ்வளவு பேர் நடந்து என்று எல்லாம் சொல்லுவான் இது எங்க இருக்கு இருபத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி ஆறுல இருக்கிறது அதே மாதிரி எல்லாம் அவன் இப்ளீஸ பார்த்து பேசுறான் லம்ல அண்ண ஜஹன்னம அந்த வெளியேற்றும் போது நரகத்தை நிரப்புவேன் மின்க உன்னை கொண்டு நிரப்புவேன் ஓ மிம்மன் தபியாக்க உன்னை பின்பற்றாங்களே அவங்கள கொண்டு நிரப்புவங்களாம் அப்போ சரி நரகத்தை போட்டு நிறைக்கிறதுல மனுஷனை போட்டு எல்லாம் நிறைக்கிற மாதிரி யாரையும் போடுறான் நரகத்தில் செய்தானையும் போடுவேன் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் முப்பத்தி எட்டு ஐம்ப எண்பத்தி அஞ்சில் இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து இப்படி நிறைய இடங்களில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு சாம்பிளு கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கிறோம் செய்தான் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஒரு படைப்பு தான் அந்த படைப்பு கண்ணுக்கு தெரியாமல் என்ன செய்வான்னு கேட்டால் உள்ளத்துலேயும் நம்ம நம்ம பண்பை கெடுக்கும் விதத்தில் எல்லாம் ஊடுரு ஒரு ஒரு ஆற்றலை எல்லாம் கொடுத்து வச்சுக்கலாம் சோதனைக்காக வேண்டி எல்லாம் பர்மிஷன் கொடுத்தாரு எல்லாம் மீறி செஞ்ச ஒரு செயல் இல்லை இது அவனுக்கு எந்த சக்தியும் கிடையாது நம்மளை டெஸ்ட்டு பண்ணுறது கல்யாணம் செஞ்சுருக்கிறான் இவனுக்கு நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கலாம் நான் பார்க்க போகிறோம் உங்களை அப்படிங்கிற காரணம் அவனுக்கு அந்த ஒரு பவரையும் கொடுத்து அதை எதிர்த்து வெல்ல வெல்லக்கூடிய ஒரு மன வலிமையும் எல்லாம் அவங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் ஈமான்தாரிகிட்ட அவனுடைய அவனுடைய செயல்பாடு செல்லாது அதை கொடுத்து உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறான் ஆயுதத்தையும் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறான் அது நீங்கள் தோற்று பொறியெல்லாம் ஜெயிக்கிறீங்களான்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூலி தருவதற்கு ஆக வேண்டி அவ்வளோதானே தவிர அதை செய்தானை வந்து எப்படி என்ன செய்யக்கூடாது பண்புன்னு சொல்லக்கூடாது செய்தானு இருக்குது மழைக்கு ஜின்னு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ மழைக்கு நாளைக்கு இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா அப்போ இப்போ செய்தானே இல்லைன்ட்டிங்க அப்போ மழைக்கு கிடையாது மழைக்கு நம்ம பார்க்கல மழைக்குன்னு அது ஒரு சக்தி மழைக்குங்கிற
நமக்கு இவ் நமக்கு த புலப்படாத ஒரு உலகத்தில் எல்லாம் இருக்கிறது அங்கிருந்து எல்லாம் நம்மளை ஆட்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் நினைத்துட்டோம்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் வராது அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு என்டிஎஃப் என்று அழைக்கப்படும் தேசிய தௌஹித் கூட்டமைப்பு மார்க்க விஷயத்திலும் சமுதாய பிரச்சனைகளிலும் ஆதாரங்களுடனும் அறிவுபூர்வமாகவும் சமரசமோ விட்டுக் கொடுத்தலோ இல்லாமலும் அல்லாஹை தவிர யாருக்கும் அஞ்சாத நெஞ்சுரத்துடன் களமாடி வருவதை நீங்கள் நன்கருவீர்கள் அதே சமயம் நாம் ஆற்ற வேண்டிய பணிகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது சத்திய இஸ்லாத்தின் ஏகத்துவ கொள்கையை பட்டி தொட்டி எங்கும் கொண்டு செல்ல வேண்டியுள்ளது இஸ்லாத்தையும் முஸ்லீம்களையும் எள்ளி நகையாடுவோருக்கும் விமர்சிப்போருக்கும் எதிராக அறிவாயுதம் ஏந்த வேண்டியுள்ளது இஸ்லாத்தை அதன் தூய்மையான வடிவில் முஸ்லீம் அல்லாதோருக்கு எத்தி வைக்கும் தாகா பணியை வீரியமாக முன்னெடுக்க வேண்டியுள்ளது இஸ்லாத்தை தங்கள் வாழ்வியல் நெறியாக ஏற்றுக்கொண்டு நம்மை நாடி வருவோருக்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் நிறைய உண்டு வாழ்வாதாரம் இழந்து வயிற்று பிழைப்பிற்காகவும் மருத்துவ செலவுகளுக்காகவும் நம்மிடம் முறையிட்டு வரும் உறவுகளுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டும் பொறுப்பும் நம்மை சூழ்ந்துள்ளது சமுதாய மக்களுக்கு இதுபோன்ற இன்னும் ஏராளமான தேவைகளும் அதற்கு என்டிஎஃப் ஆற்ற வேண்டிய சேவைகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது என்டிஎஃப் தலைமைக்கான வாடகை மின்கட்டணம் ஊழியர்கள் வகை போன்ற செலவினங்களுக்காக கணிசமான நிதி தேவையும் உள்ளது இவை அனைத்திற்குமான நிதி ஆதாரங்களுக்கான கோரிக்கையை உங்கள் முன் வைக்கிறோம் நீங்கள் நன்கொடையாக மனமோந்து அளிப்பதை கொண்டுதான் மேற்கண்ட பணிகளை செய்ய முடியும் இதற்காக நீங்கள் வழங்கும் ஜக்காத் சதக்காக்களையும் நன்கொடைகளையும் அதற்குரிய வழிகளில் மட்டுமே பயன்படுத்துவோம் மறுமையில் மகத்தான கூலியை பெற்றுத்தரும் இந்த அறப்பணிக்காக அள்ளி தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எந்த பணிக்காக நீங்கள் வழங்குகிறீர்களோ அந்த பணிக்கு மட்டுமே செலவிடுவதை உறுதி செய்வதற்காக தனித்தனி தொடர்பு எண்களை தந்துள்ளோம் நீங்கள் வழங்கும் நன்கொடை வகை என்றால் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ போர் டபுள் ஒன் ஒன் ஜீரோ என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கும் நீங்கள் வழங்குவது ஜக்காத் மற்றும் சதக்கா வகையாக இருந்தால் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் போர் செவன் எயிட் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கும் இஸ்லாத்தை தழுவியோருக்கான தாவா சென்டர் வகை என்றால் நைன் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டபுள் டூ டபுள் ஒன் சிக்ஸ் டூ என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணுக்கும் தகவல் தெரிவித்து அந்த வகைக்கான ரசீதை பெற்றுக் கொள்ளலாம் நீங்கள் அனுப்பும் உதவி அனாதை இல்லத்துக்கானது என்றால் நைன் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் சிக்ஸ் என்ற எண்ணுக்கு தகவல் தெரிவிக்கவும் அதை அனாதை இல்லத்தில் ஒப்படைத்து அதற்கான ரசீதை உங்களுக்கு கிடைக்க செய்வோம் எல்லாம் அல்லா அல்லா நம் அனைவருக்கும் இம்மையிலும் மறுமையிலும் நன்மையை வாரி வழங்குவானாக என்று பிரார்த்தித்தவனாக அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து நேயர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த சகர் நேர நிகழ்ச்சியிலே இந்த வருடம் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கான பதில்களை இந்த ரமலான் மாதம் முழுவதும் நம்ம வழங்கியிருக்கிறோம் கடந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு அந்த தலைப்பு குறித்த முழு விவரங்களையும் ரமலான் மாதத்திலே தொடர் உரையாக நம்ம நிகழ்த்தியிருக்கிறோம் நபிமார்கள் வரலாறு நபிமார்களுடைய வரலாறை முழு மாதம் முழுவதும் தொடராக நடத்தியிருக்கிறோம் ஈமானின் கிளைகள் அல்ல அவ நம்புறது ரசுர நம்புறது என்று அந்த விஷயத்தை ஒரு ரமலாலே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் இஸ்லாம் கூறும் குடும்பவியல் குடும்பவியல் என்று சொன்னால் திருமணம் விவாகரத்து குடும்பத்தில் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் எல்லா விஷயங்களையும் உள்ளடக்கி குடும்பவியலை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி அமல்களும் அபத்தங்களும் என்கிற தலைப்பில் அது ஒரு ரமலான் மாதத்தில் வந்து அமல்கள் என்ற பேரில் அபத்தங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அது ஒரு தொடர்புரை நடத்தியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டம் என்றால் யார் என்று சொல்லி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் காலத்திலிருந்து ஹிஜ்ரி நூறு வரைக்கும் உள்ள சம்பவங்களை என்னென்ன மாதிரி கொள்கை குழப்பங்கள் வந்தது என்பதையெல்லாம் தொகுத்து அதை எழுபத்தி ரெண்டு கூட்டம் என்கிற தலைப்பில் உங்களுக்கு ரமலான் உரையாக நிகழ்த்தியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி இஸ்லாத்தின் ஆதாரம் வகி மட்டுமே என்கிற தலைப்பில் குரான் தேசம் மட்டும்தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதையும் அதற்கு எதிராக வைக்கிற அனைத்து வாதங்களும் எப்படி தவறாக இருக்குது என்பதையும் நம்ம விளக்கியிருக்கிறோம் தனித்து விளங்கும் இஸ்லாம் என்கிற தலைப்பில் ஒரு ரமலான் மாதத்தில் அதை ஒரு தலைப்பாக எடுத்திருக்கிறோம் இஸ்லாம் என்பது பிற மதங்களிலிருந்து எப்படி தனித்து விளங்குகிறது என்று சொல்லி இஸ்லாத்தினுடைய அறிவியல் விஞ்ஞான கருத்துக்கள் அனைத்தையும் அந்த தெளிவாக அந்த தலைப்பில் நம்ம தெளிவித்திருக்கிறோம் அதை இஸ்லாம் கூறும் பொருளியல் என்கிற தலைப்பில் பொருளாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களையும் எது கூடாது எது கூடும் எப்படி சம்பாதிக்கணும் எப்படி செலவழிக்கணும் வறுமை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் செல்வம் வந்து அப்படி நடக்கணும் என்ற அனைத்து விஷயங்களையும் கூட்டி நவீன பொருளாதார பிரச்சனை எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி இஸ்லாம் கூறும் பொருளியல் என்கிற ஒரு தலைப்பில் பேசியிருக்கிறோம் 
மனிதர்கள் அடிக்கடி மனக்குழப்பத்துக்கு ஆளாகிய சில தீமைகளை அவங்க தனக்குத்தானே கேடு இழைத்துக் கொள்கிறார்கள் அவர்களுக்காக வேண்டி மனக்குழப்பத்திற்கு மகத்தான தீர்வு என்கிற முறையில் என்னென்ன மாதிரி மனக்குழப்பம் வரும் அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி தீர்வு என்பதையெல்லாம் அது ஒரு ரமலான் மாதம் முழுவதும் தொடராக பேசியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி மனக்கவலைக்கு ஒரு மனக்கவலை போக்கும் மகத்தான கொள்கை அது மனக்குழப்பம் அடுத்த மனக்கவலை இந்த கவலையை போக்குவதற்கு என்னென்ன கவலை ஒரு மனுஷனுக்கு ஏற்படும் அந்த கவலையிலிருந்து எப்படி மீள்வது என்பதையெல்லாம் அதை கூட என்ன செஞ்சுருக்கிறோம் வலைக்கிருக்கிறோம் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை என்று சொல்லி குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து பேர் வைக்கிறது சுண்ணத்து பண்ணுறது பருவ வயசு அடைகிறதுன்னு சொல்லி அனைத்து விஷயங்களை அக்கிக்கா கொடுக்கறது இந்த அனைத்து சட்டங்களையும் உள்ளடக்கி அதை சொல்லியிருக்கிறோம் அதே மாதிரி மரணத்திற்கு பின் ஒரு மனுஷன் மரணித்த பிறகு என்னென்ன நடக்கிறது என்பதை அந்த ஒரு ஒரு ரமலான் முழுவதும் ஒரு தலைப்பாக எடுத்திருக்கிறோம் நம்ம தௌஹீத் கொள்கையை சொல்கிறோம் அதுக்கு எதிராக பல வாதங்களை வைக்கிறார்கள் அந்த வாதங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லக்கூடிய வகையில் ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும் என்கிற தலைப்பில் அது ஒரு ரமலான் மாதம் முழுவதும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் இஸ்லாத்தின் தனிச்சிறப்பு என்கிற தலைப்பிலும் ஒரு தொடர் உரை நிகழ்த்தியிருக்கிறோம் அது மாதிரி மாறும் உலகில் மாறாத இஸ்லாம் என்கிற தலைப்பில் உலகத்தில் எல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது இஸ்லாம் மட்டும்தான் மாற்றம் இல்லாமல் இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு ரமலான் மாதம் முழுவதுமே மனித குலத்துக்கு இஸ்லாத்தின் அருட்கொடை என்கிற தலைப்பில் இந்த இஸ்லாத்துக்கு நம்ம நமக்கு அருட்கொடையாக இருப்பது தனி ஒட்டுமொத்த மனித குலத்துக்கெல்லாம் எப்படி அருட்கொடையாக இருக்கிறது என்பதை ஒரு ரமலான் மாதம் முழுவதும் அழைக்கிருக்கிறோம் இஸ்லாத்தின் பேரால் கட்டுக்கதைகள் என்கிற பெயரில் பயான்களில் பொய்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்களையா தொகுத்து இதெல்லாம் கட்டுக்கதை என்பதை அது ஒரு ரமலான் மாதம் முழுவதும் செய்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சரலாசனுடைய வரலாறு அவங்களுடைய பிறப்பு முதல் அவங்களுடைய முழு வரலாறையும் சொல்லும் பொழுது அந்த நபி அது ஒரு மாதம் அளவுக்கு எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த வரலாறையும் பேசியிருக்கிறோம் அப்புறம் சின்ன சின்ன அத்தியாயங்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டு அது ஒரு ரமலான் மாத அலஹமது சூரா பழக்கு நாசு போன்ற சூறாக்களை அது ஒரு ரமலானில் நிகழ்த்தி அதை தொடர் உரையாக நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அது மாதிரி தவறான வாதங்களும் தக்க பதில்களும் என்கிற தலைப்பில் என்னென்ன தவறான வாதங்கள் சத்திய கொள்கைக்கு எதிராக வைக்கப்படுகிறது அதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன என்பதை விளக்கக்கூடிய வகையில் அது ஒரு தொடராக நடந்திருக்கிறது அப்புறம் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சூனியம் என்கிற தலைப்பில் சூனியம் ஏன் நம்ம இல்லைன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய வைக்கிற சான்று என்ன அது எப்படி தவறாக இருக்கிறது என்பதை விளக்கும் விதமாக அது ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அது போல் மா மனிதர் நபிகள் நாயகம்ங்கிற பேரில் நபிகள் நாயகத்துடைய கேரக்டர் எப்படி மற்றவங்கள்லேருந்து அவங்க டிஃப்ரெண்டாக இருந்தாங்க என்பதை விளக்கக்கூடிய வகையில் மா மனிதர் நபிகள் நாயகம்ங்கிற தலைப்பில் போல் நிகழ்ச்சி நடத்தியிருக்கிறோம் அது போல் இந்த ஆண்டு தான் தலைப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தாமல் கேள்வி பதிலாக நடத்தியிருக்கிறோம் காரணம் அந்த லாக்டவுன் காரணத்தினால் டெக்னீஷியன்கள் கூட்ட முடியாதனால மக்கள் குழும்ப முடியாத காரணத்தினால உரை நிகழ்த்திருந்தால் ஆடியன்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாத காரணத்தினால தான் இந்த ஆண்டு கேள்வி பதிலுங்கிறத எடுத்திருந்தோம் இதை வந்து உரை போல் மக்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு விரும்புவார்களா என்று நம்ம துவக்கத்தில் நமக்கு சந்தேகம் இருந்தது மற்ற அனைத்து தலைப்புகளையும் விட இது அதிகமான மக்கள் இதை வந்து பார்க்கிறார்கள் என பல செய்திகள் கிடைக்கிறதுனால இதை விரும்புகிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்கிறோம் அந்த பார்த்த அனைத்து சகோதரர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடப்பதற்கு ஒத்துழைப்பு தந்த கேப்டன் டிவி நிர்வாகத்திற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதற்கு எல்லாத்துக்கும் மேலாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் நமக்கு இதுக்கு அருள் செஞ்சு சிறப்பாக நடப்பதற்கு உதவி புரிந்த ரஹ்மானுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து உங்களை முடித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக இன்னும் சில அறிவிப்புகளை செய்து கொள்கிறோம் இந்த கேள்வி பதில் நீங்கள் இந்த டிவியின் மூலமாக பார்க்கிறீர்கள் இந்த கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி ரமலானுக்கு பிறகு முப்பத்தொன்னாம் தேதி ஞாயிறில் இருந்து ஒவ்வொரு ஞாயிறும் இரவு எட்டு முதல் பத்து வரை முகநூலில் நம்முடைய பிஜே என்ற முகநூல் பக்கத்தில் உங்களுக்கு ரெண்டு எட்டுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இந்த கேள்வி பதில் ஒளிபரப்பாகும் நீங்கள் வந்து முகநூலை தொடர்புள்ளவர்கள் அது அதிலிருந்து என்ன செய்யலாம் வார வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் என்ன கேள்வி நீங்கள் கேள்வியும் கேட்கலாம் இந்த டிவியில் போடுகிற அதே நம்பர் தான் அந்த கேள்வி பதில் நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு அனுப்பினீர்களே ஆனால் அதற்கு ஒரு பதில் தரப்படும் அதை நீங்கள் அறிவிப்பாக செய்து கொள்கிறோம் அடுத்ததாக ஆலி அனைவரும் ஆலிம்களாகலாம் என்கிற ஒரு திட்டத்தை கையில் எடுத்து அதாவது கிராமரில் இருந்து எல்லா சட்ட திட்டங்களையும் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய வகையில் ஒரு ஸ்கீமை எடுத்து நம்ம நடத்தி கொண்டு வந்தோம் அதில் ஆன்லைன் மூலமாக ஒரு ஐநூறுக்கு சகோதரர்கள் பதிவு செய்து அந்த பாடத்தை என்ன செய்வாங்க உலகம் பூரா அதை பார்ப்பார்கள் அந்த பாடம் நடத்தும் பொழுது ஒரு அறுபது மாணவர்கள் வந்து முன்னாடி நேரடியாக வந்து மாணவர்களும் மாணவிகளும் அது இப்போ கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் நடத்தி வந்தோம் இப்போ லாக்டவுன
நேரடி வகுப்புக்கு வந்தவர்களும் நீங்கள் ஆன்லைன் கிடைச்சி இங்கே இப்போதைக்கு மாறிக்கொள்ளுங்கள் என்பதை அறிவிப்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் தன்னுடைய பேரருளை சொல்வானாக என்று கூறி நிறைவு செய்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் Allah